the first four people you see every day you become like them leo nakwisha mimi mungu wangu yeye anapanda ma broccoli broccoli ma bazonia so tu ni faida kwa sikuwa na hasara vitu tu vya kawaida vya kupika na kavu umeona wapi sweets kwenye harusi ah mapamba mja kula na kunywa 30 yani piga huwa garagaza lazima niwezi harusi ni sauce tena mdogo wangu mbona kama ndo na kanyana Jamani leo uh, nina furaha e, mimi na my team tuna furaha sana 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 e, kuzidi kuwa part ya ndugu zaitwa uh, Johnny Walker e, Johnny Walker Johnny Mtembezi Johnny Mtembezi ndio apeni story yake baadaye e, lakini leo nafurahi sana 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 kuambia ndugu zangu kama sisi na familia yangu The Junction e, tumefunga ndoa eh ndoa fulani hivi hiyo ndoa hiyo baba hii inapatana eh mimi nimefunga ndoa bana na mm. eh, na black label Johnny Walker ilo story bana ile huyo Johnny mtembezi ndakupa baadaye au sio mm. eh lakini kunywa kistarabu usije kuzingatia hiyo kwanza <laughs> kunywa kistarabu <laughs> mambo ya kuyari kunywa kistarabu ndugu yangu jamani karibuni sana 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 kwenye the junction eh na leo dai se kwanza hapa nasikia harufu ya hatari nyinyi Eh hey, sio kasema hapo oh, tunafanya na jini jamani kuna dada ananukia. <laughs> yaani poa zangu kama zinataka. <laughs> ah, kwa nini? Jamani, mm. mbona ndugu yangu unasikia? Oh, noma. Sio kasema pilau, yeye yeah, ifanana na pilau, yeye yeah, anafanana mm. ma broccoli, broccoli, ma brazonia, uh, pepperoni, pepperoni ya Zanzibar eh, yanakatisha. Ni kitaliano na yeye bana mwanza vipi? Kiswahili ndio. Yaani wanyaki bana, yaani kiswahili ndio bro. Kuna jo Zanzibar ndio unyama. <laughs> Esaudi uh, nini? Eh si mjomba ya kizimkazi ndo unyama ah, Zanzibari fulani. Eh. Kumbe Uitaliano ndo unyama. Ah ah lakini vitu vinavonukia hapa yani vinavonukia mm. kama vitu fulani hivi. Uh, spaghetti coparoni unajua zile. Sure, Arufu eh. sa miso sasa tena mdogo wangu mbona kama ndo unayakanyana. Ah nitakuwa hapa na sikia ya miso si ndogoje. Ndogoje zaba menu. Ah uh, my sister Gladi Yeah. Karibu karibu Asante karibu sana. sana. Bana huyu my sister huyu. Huyu kiboko kabisa. <laughs> eh. Mimi ninapomjua huyu ni event planner lakini sio tu event planner. Mimi naomba aji introduce mwenyewe. Mm. My sister karibu sana kwenye The Junction. Asante sana. Eh, naomba utu... Nakuita Charles au nakuita Matukio. Matukio okay. Ah. Sawa. Kwa hiyo mnataka kuita Matukio. Au unajisikia ukita Charles? Uh. Mimi najua kama Charles kwa hiyo ya. Yeah. Mimi naomba ni Charles. Basi <laughs> sawa. Jamani si tu Charles, naitwa Charles. Sio <laughs> leo Charles, Charles ukiniita Charles mimi sitiki. Unasikia majina yanavyoitwa vizuri. Charles, my sister karibu sana. Asante sana, asanteni kwa kunikaribisha The Junction. Mm. Uh, mimi naitwa Gladys yes. na ni event planner. event planner. Sana sana wedding planner na mm. deco stylist. Deco stylist ni mtu anayepamba am um, shughuli mbalimbali. Mbali. So yeah, ndio mjasiria mali, ni mama wa mtoto mmoja. Oh, ongera sana. Na yeah. Anaitwa nani kwanza tumpe shout outs akiangalia huko. DJ. Uko. DJ. Ah! DJ! Ila <laughs> sio gato DJ uweka. Ah ah. Uwe DJ, hiyo hiyo imeisha hiyo. <laughs> DJ engineer. DJ mm-hmm. ya tutaki mama hataki <laughs> au ndio mama unataka full package wewe jana pamba na DJ wangu <laughs> <laughs> future go bright <laughs> sana DJ ashandaliwa <laughs> hey brother Moisa karibu sana hujawa uh, uh, sana mzao sana Moisa ngoja niongoze kitu kimoja kwani Moisa ni wewe unapendaga ma jokes yako yupo na, na manyani nyani yani kuna siri gani wewe na manyani nyani manyani yani mjomba evolution kaka watu evolution si sio ndio tunatokea kwenye manyani pia uh, <laughs> <laughs> Sio Bala mnyaki karibu sana mwanangu. Karibu sana. Eh, karibu sana kwa The Junction. Mm. Uh, my sister kitu cho kisomea shuleni ndo kitu ambacho unacho ki practice sasa hivi? Um interesting. Hapana shule undergraduate mm. na postgraduate nilifanya communication. Okay. Um undergraduate ilikuwa ni journalism, alafu major ilikuwa ni broadcast. Mm. So I wanted to be presenter au news specifically news anchor mtangazaji habari mm. yes news anchor okay alafu maina ilikuwa PR kwa hiyo pub- public relations inaingia kwenye vitu vingi mm. and then master spend kafanya the same thing communications okay. uh, kwa hiyo background yangu na interest yangu ilikuwa ni mambo ya production mm. and, and what not lakini 
baadaye nikabadilika mm. na nikafanya nikaingia kwenye hii tasnia ambayo niko sasa hivi. Kitu gani kilikuvuta huko? Yeah. Kwa nini like tunaona wadada wengi wanafanya mambo ya sikizi rangi wenyewe wanakuambia mm. rangi stone nini nini. Mm-hmm. Kuna watu wanafanya nywele, kuna mm-hmm. watu wanafanya mbo tu urembo nguo ni. Yeah. Why yeah. ukaamua kufanya like deco? Uh, um nadhani siku zote nilikuwa nina interest sana ya ku kusaidiaga watu ku, ku arrange arrange vitu. Mm. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa mwanzo. Lakini sikuwa na hiyo passion au talent ya upambaji. Hivyo okay. ni vitu ambavyo kwa sababu niliamua nataka kufanya mm. nika nikajiongeza kwamba nitajifunza niweze mm. kujua ili niweze kufanya. Sasa. Yeah. Sasa. Yeah. Yeah. Mzangu wewe mnipe kwanza safari yako. Oh, eh. Boy. Safari yako wewe ya, ni uliamua Uliamwaje kwanza kuingia kwenye comedy? Au ndio ile shule niko pa unachekesha? Mm. Baada wameba nawe kiboko kabisa. Unachekesha mwana wangu hivyo. Mm. Eh, mm. usipo usipo kuepo vibe linakosa kana unajua zile. Mm. Lakini uchukuli kama ni mchongo hivyo unajua ni jambo tu. So, unajua zile lifestyle na nini? Mm. Eh, lakini mwenye shule ninachofanya na shule vitu vitu tofauti. Wewe wewe uko na umesomea nini? Mimi ni soma science forestry, bachelor of science forestry. Ndamano na kama nyani. Sasa hapo nimekuelewa. Eh mtu mali asili, mambo ya mali asili. Mambo ya mali asili. Na chuli sosi eh. Okay. Lakini mtaani kajikuta badani kajikuta nipo huku mzee wangu. Mm. Mm, content M-M. creator, comedian, musician, MC. Entertainer. Entertainer. Ko 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 we ni entertainer. Mhm. Um em nipe vibe ya siku yako kwanza uh, kwanza ni clip yako ipi ambayo ndio ilienda ukasema hapa sasa huyu kweli Mwaisa. Uh, kitu cha kwanza kichoendaga sana ilikuwa ni uh, content yangu ya nili ya wale penguins. Mm-hmm. Nitumiaga mwanzo ni nzaga na penguins eh. Alikuwa <laughs> penguins fulani anaenda kumintroduce nyumbani nini na penguins sio penguins alikuwa mabonge fulani. Ni kama umeenda green sasa nikachukua ka character za watu nikawapa kama watu wameenda kumintroduce mtu ukweni. Mm-hmm. Kampeleka mbea kuintroduce sasa unajua character wenye kiu sana nini ile mm-hmm. kumjaji sana. Ah blaza umeleta kibonge na haya tulikuwa kuna mjanja si unajua zile eh kile ndo kiendaga viral boom mambo yakaendaga viral basi kabidi ni ni change script nikahamia huko mtaani uh, kwa hiyo like sasa hivi mambo uh, bwana bwana misitu mm. unayo tena wewe ume, umefocus zaidi na ku create mambo uh, kama ya comedy na nina nini mm. au si baba music sisi na kauli yetu tunasema once a forest or is a forest Mm. Uh, kwa si forest is mean forest. Kwa no, once forest always of Japan unafanya michongo mingine lakini bado ni forest. Okay. Uh, ila sasa nimebase sana kwenye mm. entertainment. Mm-hmm. Yeah. Mm, okay. Uh, kwa mm. nini wewe mshikaji wangu ufanyi stand up comedies? Stand up. Mm. Ah, stand up. Nimefanya juzi though nimeperform nimepanda moja juzi kwa mzee Shayo. Mm. Lakini, lakini lakini uh, sio mchongo uh, wangu sana. Eh, sio eh, mchongo wangu. Yaani yaani mtu anaweza akaona uh, Mwaisa Mm. ni ni comedian wa kwenye social media TikTok mm. Instagram lakini ile kuwa mbele za watu ile kupiga stand up comedies introvert fulani si ndio amna nafanya nimefanya juu kwa mfano juice nimepanda mm. nilikuwa jamaa wangu lakini ni mchongo ambao mimi sikufocus sana kwenye huo mchongo kwa nini uje focus na focus yangu mimi focus yangu na huo mchongo sasa hivi ndio kama mpango mzima watu wengi hey. sana Eh ni kweli kibongo bongo sana stand up comedy inakuwa sana. Ndio sasa hivi inakuwa. Eh eh lakini sasa najua njia ya wengine wenyewe pia inaweza mm. njia yako ile ile ni njia yako tu mimi. Okay. Mimi naamini kwenye animations sana. Mm. Kwa mchongo wangu bado ni ule ule mystic script yangu ya animations. Mhm. Japo nitafanya nafanya stand up na nitafanya sio kama sio kama ni mwisho lakini sija kama sija kama ndo major mchongo wangu ambao ni main. Mhm. Oh, kitu kama hivyo. Event gani kwako ilikuwa au iko so memorable hadi leo? Inaweza ikaa ilikupa ugumu au ilikuwa ni event yako ya baya kwanza afu ukafanya vizuri mm-hmm. em nipe that you are memorable ah kwa haraka haraka nadhani naweza nikasema kuna event moja nilifanya mwaka jana mm-hmm. ilikuwa ni harusi mm-hmm. ilikuwa ni harusi kubwa tu sana watu sema kama 1000 mm-hmm. oh, na ile kazi nilipata tu kiu naweza kusema tu ni Mungu kwa sababu sio kwamba walikuwa wame wamenita kwa sababu kawaida hizi shughuli kubwa kubwa planning zinaanzaga mapema sana watu wana tena siku hizi kubwa za watu sijui 800000 at least six months before mnakuwa mnatafutwa wa kwanza kupanga budget na vitu kama hivyo lakini yenyewe ilikuwa ilikuwa um, kama labda walinitafuta labda miezi miwili sijui kabla Boom. kitu kama hicho uh, na ni na ni shughuli ambayo wahusika wa waliniamini sana mm. na Nilikuwa, oh, kutaka tapia kuangusha hata kidogo kabisa mm. na even more so kwa sababu 
waliambiwa wasinibuku mimi hapa kwamba sitaweza kuifanya ile kazi kwa ufu, kwa kwa ufasaha, kwa ufasaha mm. kama kwa na doubt yes kifanya na shughuli za watu wengi pia budget na kwa ni kubwa sana kwa hiyo mm. mm, yeah kwa hiyo nilifanya ile shughuli kwa sababu tayari nilikuwa nimeambiwa ah haukufa unajua wameambiwa sio labda wasinge kuchagua wewe nini nini nikasema okay you know what mm. show time so nilifanya vizuri sana kiasi cha kwamba walifurahi mm. sana 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 na mpaka kesho mpaka leo yani mm. bado baba wa yule bwana harusi mm. yani kama vile ameni adapt yani nimekuwa kama vile mwanaye kabisa kama, kama ana binti yake au kijana yake anafikiria yes. apate harusi yes. nyingine afupe na wewe yes. na mtoto mmoja tu wa kiume sio mseli wako lakini bado baada ya hapo kwa sababu ile shughuli ilikuwa nzuri sana yani mm. bado wameni rifa kwa watu wengi sana ambao bado wanaendelea kunipigia simu ku make inquiries kwa ajili ya shughuli za watoto wao mwaka huu. Mm. Kwa hiyo kwa sababu ni shughuli ambayo ilikuwa kama niliposema, ilikuwa ni shughuli kubwa na watu wengi sana walitaka ile shughuli na yeye aliambiwa kama no huyu hataweza unajua shughuli mm. hivi na hivi na hivi lakini akaniamini akasema mm. mimi sitataka kusikia sijui nini nini mimi nataka umeniambia kwamba utapamba mm. basi naomba nipambie. Mm. Na hata siku unafanya kazi alipiga marufuku mwana kamati yote kuja pale ukumbini. Alisema mm. muacheni binti yangu afanye kazi. Kasi. Yeah. Yeah. Ah. yeah. So, na ni mara chache sana tukifanya unajua hata sina ukifanya shughuli za watu wengi. Mm. Unajua siku hizi maharusi nini budget ni kubwa sana. Kwa hiyo mm. yani lazima watu wako pale wanakuashia moto, matakumi muda wote. Yani mm. hii hii umegoka hii. Yeah. Yani yeah. pressure inakuwa ni nyingi. Kwa hiyo kupata opportunity ufanye kazi kubwa alafu hamna mti yoyote anakufuata mm. fuata yani kwetu sisi mm. yani yani sijui nikwambie yani raha sana <laughs> yani kwa sababu haitu yani mara chache sana unapata hiyo opportunity okay. yeah kwa hiyo hiyo ndo naweza nikaa na, na, na kazi ambayo ilikuwa changamoto sana kwako ah hizo ziko nyingi nikumbushe mm, moja ziko nyingi kwa sababu mara nyingine mnapamba nje afu mnanyeshewa Mwaka juzi Mwaka juzi kama miaka miwili hivi iliyopita nakumbuka tulikuwa tunapamba ilikuwa ni shughuli ya nje na tukakubaliana na na wanakamati na nini kuna budget yao ambao walisema wao lakini maharusi maharusi wao ni wa Tanzania lakini wanakaa Marekani. Kwa hiyo na wenyewe pia walikuwa wana vision yao jinsi wanavyotaka. Kwa hiyo of course mambo pia akiwa mengi again budget inakuwa kubwa. Sasa wanakamati wakastick kwamba wanataka budget fulani. Wao wakasema it's okay nifanye tu na hiyo budget ya wanakamati and then wao maharusi na kumbuka waliongeza 60 milioni 6 60 milioni 7 ya kwao ili tuweze tu kufanya ni izidi kuwa nzuri nimefika mm. pale tumeanza kupamba shughuli kama hizo kubwa mnapamba hata siku tatu mnaanza kama siku tatu kabla watu walikuwa wengi shughuli mm. watu kama 800 tumepamba siku ya kwanza siku ya pili watu 800 sio na watu wetu 50 familia sio na wako sio ni sisi tunataka kula so, na kuenjoy kufuma yeah. umboi za ndo nyie <laughs> sasa sasa <je. laughs> <laughs> basi kwa hiyo nilivyokuwa ninafanya ile kazi nilikuwa nataka nafanya kazi nzuri sana mm. kwa sababu nao pia wameenda extra unajua hizi kazi zetu client mwenyewe bwana Rusa bibi harusi akiingia mfuko ni kwake kuongeza hela mm. yani mimi huwa ina touch sana okay. mwenelewa kwa sababu yes. mnakuwa hapo labda mmevutana na wana kamati wamesema no toeni hiki toeni hiki toeni hiki budget hii hapa mm. well and good sasa wao wenyewe labda kuna vitu vyao walikuwa wanavitaka mm. kwa naongeza hela za kwao maharusi walifanya hivyo then Tumeanza kupamba sasa imefika Jumamosi. Ha! Mvua inaanza tu kidogo. Tafuta uko nje hatuna tent. Yaani kichwa kilikuwa kina. Yaani ni kwa sababu mimi kitu nilichokuwa ninakumbuka ni kwamba zile hela zao extra walizotoa. Yaani hicho ndio mimi kitu kilikuwa kinanivuruga. Wana kamati utaishi nao. Wana kamati? No, inaongezeka. Yaani wakana kamati ile si hela watu wengi wamechanga. Umeelewa? Hii ya kwao imetoka mfuko ni it's different. Umeelewa eh? imefika pale hivi imefika mchana na kuambia mvua imechachamaa hivi na kumbuka production team ya video wamefika pale kama saa yani ilikuwa inanyesha kidogo hivi na kata mm. inanyesha ah, nikao tunasema okay labda 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 mm. imefika saa na moja wamekuja wameset pale screen zao nini nini kila kitu he mvua ikaja kubwa alafu na upepo screen zilianguka zikapasuka au kuongea vizuri na wanakamati mambo <laughs> <laughs> Kuna mtu akongea naye ni kama unatakiwa ole percent. Yaani ule ukumbi ulikuwa una ni garden unapanda ngazi refu. Alafu ndo unafika juu kwenye garden. Mm. Yaani nilisimama pale kwenye zile ngazi nilipiga ukunga. Yaani nililia. Yaani I cried so ah, much. Pole sana. Kwa sababu yaani mimi nika yaani mm. in my mind I'm like unajua harusi haijirudii. Yes. Mnajua yaani harusi mm. haijirudii. Ah. 
harusi ndio siku ambayo kila mtu especially mabibi harusi yani mm. ndio the most special day unajua eh mm. wana vitu vyao wana vitaka wana nini sasa mvoi kishanisha kama yale mapambo yote zile hela zote walizoweka pale yani ni nothing nothing umeelewa na yeah. it's beyond me sio kwamba ni ni, ni, mm. ni na control over that mm. umeelewa ishatolewa na mimi nishaitumia yani umeelewa uchungu sana yani siwezi kwa sababu na mka maru yani wao wakafika pale yani wao wananibembeleza wana mimi kwamba it's okay kwamba it's okay yani it's okay wana, it's okay. Wana, wana, it's okay. Wana, wale maarufu sasa maarufu hapo hey. wanakamata umekunja ah uh, no wanakamata wao hmm. tena wanakamata uliwaambia kwamba tuweke tent wakasema no tusiweke sijui ah, nini 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 kama ulikata tent umeelewa yani walipinga sana hiyo no hivi hivi kasema anyway it's okay Mm. Wamefika pale yani wanambia no it's okay Gladys yani it's yes yani siwezi kusahau hiyo siku kwa kweli yani nili ikakata kidogo wakaingia sasa jua garden mm. matope ni yani it was it was bad mm. jamani yeah. sasa hivi hali ya hewa haijulikani eh wewe unaweza kuona hapa sasa ndio mwezi huu jua kali ukafanya uh, 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 wedding ya nje a uh, a uh, piga zako kwenye holi tu mvua ikinyesha inakutana zake na bati umemalizana ukitia wedding garden Weddings garden si nini imekula kwako beach wedding imekula kwako yeye kwani ilikuwa mwezi ngapi ilikuwa mwezi wa 11 au miezi fulani na mvua au no ah, unajua tu tunajua kama jambo lana kamati au imia inawezekana imia no lakini wana kamati kwamba walinipinga mimi kwamba hawakunitaka mm. nifanye hiyo kazi no Mm. No no walinichagua ah, unajua ah, tatizo yeah. tulipishana yetu pale kwenye budget. Eh mm. umeelewa kwa hiyo mm. ile kwenye ku budget ni nini kwamba okay tupunguze hiki na hiki na hiki mm. and then wao maharusi wenyewe without wanakamati kujua ah. wakaongeza their own money ili umeelewa. Yeah. Mm. Lakini hali ya hewa kusema kweli hai hii miaka mitatu iliyopita haitabiriki forecast siku tatu before <laughs> ah haitabiriki yani <laughs> miaka mitatu sababu sasa hivi tunafaa <laughs> mvua inafaa imeshaanza mm. mwenelewa eh sasa eh. hivi na april ni inabidi mm. vipo tuko yani mvua mvua kwa kitu tashangaa jua hapo indondo unyama sasa hizi ndio yani fanya zako tu indondo indondo yapo kwa za nje zinakuwa ni nzuri zaidi kuanzia kwenye picha hadi kwenye set Tanzania tuna lack ya international events kabisa kabisa What's the problem? International events in what sense? Um Mona kama Rwanda sikuiz. Uh-huh. Rwanda wanapambana wana sana, wanafanya ma international events. Mm-hmm. Ni inawezekana ni kwa sababu labda hatuna resources mm-hmm. au hatuji brand sana mm-hmm. au yani sijui kwa sababu gani yani event zetu sisi ni zamani kwa tunafanya ma event hata makubwa mm. lakini sikuiz ni event vidogo vidogo vya 1500 mm. na 500 yeah. eh yani like akimcheki ah, gladi pale unajua ni kuibia ibia mm. lakini sio sio event kama like kwa kuna ma event makubwa zamani nyuma mimi nishaye kwenda kwenye event moja alikuja future hendrix ile event paka ilikuwa leaders club yetu ilikuwa na dondoka snow babu eh hey. snow snow is entrance ile ilikuwa na dondoka snow mm. walikuja wa south africa walipiga walipiga set moja la dunia sana mm. lakini kuna ma event makubwa tu mm. bado tunazoa set lao ni lijukwa mm. au wanakuwa watu, watu kama wale wanakuwa hawashirikishi watu kama nyinyi kwa sababu ya cost uh, nadhani itakuwa ni lazima tu itakuwa kwenye pricing alafu pia nadhani sisi wa Tanzania tuna culture ya ya kuridhika na bare minimum mm. bare minimum kwa Kiswahili mimi niambie bare minimum sisi ni watu ambao vitu vidogo sana vinaturidhisha yani mwenelewa mm. si yani watu kwa hiyo hata show ikifanyika kama hivyo hizi mm. show kubwa kubwa um, hata kama haitafanywa kiprofessional zaidi au kwa kwa ukubwa au hadhi nayo stahili mm. ha, po watu watu tumeenda tumeona msanii tumekunywa mm. zetu pombe nini tumeru nyumbani tumeba sawa umeelewa imeisha umeelewa mm. sasa nadhani nchi nyingine ni na assume mm. sio kwamba ndio ninavyo mm. assume na yeah. nadhani tu itakuwa ni hiyo kwamba hatu hatuleti challenge yani hatuwapi challenge labda hata haya makampuni hata hata watu wanaoandaa hizi events mm. kwamba um, tunataka hiki tunataka hiki tu, na hata hao ma event planners wenyewe wanaoenda kwa corporates kuwaomba hela mm. hawa wa convince hawashawishi kwa sababu hizi kampuni za pombe za simu zina hela nyingi sana mm, kwa sababu kampuni ndio hizi zilikuwa zinatoa hela mm. miaka hiyo sasa <laughs> umeelewa ikuleta wa Nigeria na walipa dola 200 mm. hizo piece kwa sijui umeelewa ndio hizo ndio hizi hizi kampuni sasa. lakini i think kwa sababu hatu had, as, uh, labda kuna kwa hakuna consistency ya mm. kuweza kufanya hizi events um, 
kwa njia ambayo iko nzuri sana imenyoka wasanii wakija hawalalamiki wasanii wakija wanachukua vizuri mm. um, preparations nzima hivyo vitu vyote ndio vinafanya sponsor aweze sasa kuweza kutoa hela nyingi mm. so kwa sababu hata tukifanya tu event ndogo kishikaji bado watu wanaenda tu okay okay sawa tusha enjoy tumeondoka mm. umeelewa eh kwa hiyo si nadhani pia hata ma promoters na big event planners wana organize hivi vitu mm. nadhani tunaridhika na bare minimum yani Sidhani kama tunataka tuweke nguvu nyingi sana kusema kwa nataka kufanya kikubwa sana ili sijui ndio ninavodhani. Yeah. Chukua mimi nadhani ni kutokuweka watu sahihi kwenye mifumo. Mm. Atuko mimi nadhani atuko sana updated. Sisi kama sisi hatuwi sana updated. Kwa mfano kuna mshikaji fulani kwa nataka afungue kampuni yake. Akashindwa mpaka Kenya kwenda kufanya hicho kitu. Mm. Endo vai mtu na mtu akae mtu sahihi kwenye mahala sahihi. Yeah. Mm. Either unakuta let's say kwenye kitengo kikubwa hapo kinaitwa entertainment. Mm. Umemweka mshua alafu shanga afisa mifugo. Apde mtu mm. una, unategemea changes yani unataka umweke watu waweke watu watu waweke watu wao fit. Lakini lakini kwa let's say kwa mfano mm. kwa mfano issues entertainment wakini vijana. Ya sasa wanaelewa wanaelewa mazingira na mimi ndio mama na fe ndo naibu wetu wa waziri wa sanaa kwa mfano mtu wa mbele ameshafikia kuwa msanii ndio atakaye jikuwa labda mwenyekiti wa basata anajua mazingira ya watu wa studio yakoje mpaka kitu kifanya kabla kitu kijashushu hujaambia mtu ashushe anajua mazingira anayopitia au watu wanakuwa friend kwa wale watu watu walete eh afu pia kufanya kwa mfano nchi kama Rwanda lazima ni tuana na kitu kubwa alichoangalia pia ameangalia nature ya watu wake Mbona watu wake wana hate? Watu wake wengi wana hate. Mm. Jamaa mbona ni potential kwa basketball? Mm. Kwa mbona uinvest wewe my NBA ni nini Afrika inafanyikia Rwanda? Mm. Si ndio? Ni kwa sababu mtu anaangalia pia nature ya watu. Kwa mfano unaweza kaona ah, kwa mfano football. Mm. Football unaona watu unaweza kukuja ali academy, unachukua academy unapeleka sehemu ambayo unaona watu hatoi watu ni football. Mm. Watu wa football labda wanatoka Morogoro au mtu ameenda kuwekeza somewhere. Mm. Labda kwa sababu kuna nyumbani Chasa. au ni nini? Mimi naweza mifumo kwa watu sahihi. Mm kwa muda sahihi yani mm. inahitaji watu hii watu watu ambao wako updated mm. dunia sasa hivi ni digital inakimbia sana mm. watu wanaondoka wako hivi drive mm. nadhani tunahitaji ile drive drive yeah yani mm. kama nilivyosema hapo awali watanzania tunaridhika mm. um yapokuwa hicho kinatusaidia sisi kuto maana okay. ukiwa binadamu ambaye unaridhika na 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 ulicho nacho mm. ni binadamu unakuwa una furaha sana mm. kwa sababu <laughs> ya yeah, umeelewa yani unakuwa ni mtu mwenye furaha mm. hautaki kujistress yani kwamba unaanza kuwa na mawazo makubwa makubwa sio ni nini hivi utapata stress kwa hiyo ndio maana vitu vyote hata kama mtu unaka kabisa jamani huu mm. ni mti yani this is a joke lakini kwa mtanzania anaona ah, sawa tu sawa tu <laughs> sio umeelewa yani mbona sawa tu kosa likifanyika kuwajibika lakini ishafanyika bwana hotelia mm. mbali tuendelee sasa ndio no. ishafanyika chukulia poa eh kuchukulia bwana siwa no kua. kitu akijenda vizuri lazima kiwe addressed mm-hmm. mwenelewa ya hawezi ukasema tu kwamba kila kitu mtasweep under the carpet hapana mm. kwa hiyo hiyo culture yetu pia kama nilivyosema hapo awali na hiyo culture yetu tunaibadilishaje ah sidhani ni ngumu mm? nadhani inarudi kwenye swahili culture inarudi kwe, mm. kuanzia enzi hizo ma ancestors Mm. Unajua ile the Arab culture ya kuwa relaxed, kuwa chill, mm. hamna haraka. Mm. Yaani vitu vi, eh, yani vitu mm. vinaenda tu. Hata eh, visipoenda sawa tu hamna shida. Lakini wewe unahitaji changes. Mimi nakumbuka wakati naanza kufanya the junction. Kuna watu waliniambiaje, ah matukio ushajichanganya. Unaenda kufanya ma vitu ya maakili. Wewe unajua Tanzania wanapenda maakili. <laughs> eh wewe fanya vitu vya mieshimo mieshimo ma ujinga ujinga ongelea vitu vya maujinga ujinga. Kambia maybe nitakuwa fan kwenye show lakini siwezi kuongelea mimi napenda tuongelee tuwekane common sense tuwekane mm. vitu sawa mm. lakini watu wanapenda na wanaangalia mm. sio inabidi sisi wenyewe tuanze kubadilishana taratibu taratibu kwa sababu tukisema ndo kuzoea ndo hivyo ndo tunachukulia poa mm. sisi ndo tunapenda hivyo tukiona zetu miyeyusho mm. ndo tunaoipenda eh content za akili mtu anaona na swipe mm. come on kwa nini tuanze kufanya vitu mm. vya msingi Hmm. lakini dunia ina kama tulivyosema dunia inakuwa kwa kasi sana mm-hmm. watu wanarealize mdogo mdogo, mdogo. ndio hapo mm-hmm. nashtuka eh fulani ametuacha unaona mm-hmm. fulani katuacha mm-hmm. ute mara pap unaona hapo mask amewekeza hapa hapa jafika unaanza mm-hmm. kwa taratibu na change na si yeye tunaona oh oh change tunahitaji changes mm-hmm. tunabadilika taratibu hizi time inavyoenda mm-hmm. nadhani ni jukumu la kila mtu sana sana hichi kizazi cha sasa hivi kwa sababu kuna kizazi kinachofuata cha watoto wetu na watoto wa watoto wetu hmm. kizazi hiki tuna bahati kwa sababu tuko kwenye uh, miaka ambayo 
utandawazi internet ndo yani um, eh samani mungu wangu maneno ya kiingereza kikiso ya teknolojia mm. ipo kiganjani sasa tuna information za kutosha mm. yani kizazi hiki kama hautaki kujua ki, yani ni we mwenyewe tu umeamua kwamba hutaki kuwa informed mm. lakini mm. ni rahisi sana kupata information ni rahisi sana kutaka kujifunza ni rahisi sana kuona kwamba yani sasa hivi tuko kwenye generation ambayo unaweza hata mtu uka google kutaka kujua kwamba miaka 30 kutoka sasa hivi dunia itakuwaje mm. na utapewa hiyo information mm. kwa hiyo sisi tuna bahati sana tofauti na wazazi wetu Ah, sasa. Eh? Kwa ni jukumu letu sisi tumeona labda changamoto ambazo labda tunazo tunazo face kila siku kwenye mm. tasnia zote za, za maisha. Mm. Umeelewa eh? Kwa ni jukumu letu sisi kuangalia kwamba tunabadilishaje ili kizazi kinachofuata kiweze kula matunda matunda ambayo tutakuwa tumeyapanda sasa hivi. Kwa hiyo kwa sababu sisi ndio tuko generation hii, mm. ndio tuko informed, ndio tumeona generation iliyopita makosa yao mm. kwa hiyo tuko kwenye uwezo wa kuweza kutengeneza mabadiliko au future nzuri kwa generation inayofuata kwa hiyo inaanza tu na sisi wenyewe kama maisha mm. ingekuwa somo wewe unahisi kama maisha ingekuwa somo mm. yani la darasani mm. saa bwana yupo kwenye mtaala unahisi mm. topic gani ilibidi ifundishwe sana kwenye maisha kwenye maisha mm. nice. mimi kwangu mm. ni time management nini eh, time management time swala management. la muda kama kwa sisi wa Kiswahili ah mm. hiyo ni shida kubwa sana mimi nikwambia my brother uinjo saa moja yani kibongo ki bongo yani unajua saa moja hawezi ikawa iko right mm. yani lazima kuna yani mimi kwangu tuswala time management mimi kwenye maisha yangu ni kitu cha msingi sana kwa hiyo kitu gani zilishi kubwa kwa mimi mm. mm. boom ah basi una yani Mwambie kijana ambao kabla kitu kifana ambacho kwenye maisha. Ni kubwa sana ambao watu tutakia tuijue. Mhm. Ni mambo ya kujiamini. Kujiamini. Self confidence. Self confidence. Kwenye kitu chochote chochote tunachotaka kinekiwe kinafanyika kinaweza kikao. Mm. Sky ndio limit. Mm. Japo pressure ni kubwa lakini ukiamini kitu kinafanyika kinafanyika. Hicho nitamani watu wajue, yani watu wengi wajue. Sema mambo duru mengi ya kwenye mascripture amefichwa lakini hata kwenye Bible ma nini mavitabu ya dini yameongelea sana masuala ya faith na ku believe. Mm. kila kitu kinaweza kana. Mm. Kufeli kuna uwezekano ukiamini unaweza kufeli, ukiamini kufeli ndio unatengeneza picture ya kufeli, ukiamini utakafaulu unatengeneza picture ya kufaulu na unafaulu. Utapata ways. Mm. I love that. Eve. Yo no nimependa kubwa hiyo. What about you my sister? Somo ambalo lingefundishwa? Mm. Shule. Mm. Maisha ngikuwa ni somo topic gani ambayo uko nataka mtu aipate vizuri? Ambapo labda uko naona bisa ni kitu ambacho wewe ungekipata mapema labda ungekikufsabisha uwe mbali kabisa kama hapa ni kana Moisa angekupo angelijua ile swala mapema wakati baada ya miaka hata 12 kuhusu masuala ya kujiamini mm. angekupo miaka 18 tungekuwa tunamwongelea Moisa tofauti Max akamba mm. Max kwa mchongo nadhani hatuna nadhani watoto watu wakiwa shule mm. wafundishwe plan b kwamba ukifeli kitu mm. fulani mm. unanyanyukaje tena contingency plan mm. yani unanyanyukaje tena tunafundishwa mno kuhusu kufanya vizuri tunafundishwa mno zaidi kufanya lakini sio kila kitu siku zote kitaenda vizuri sasa kila kitu unachotaka unachotamani kisipoenda vizuri unaendeleaje baada ya hapo Hamna okay. mtu yote anatufundishaga hicho kitu. Hamna mtu yote anafunda ana, mm. ana ambiwa hicho kitu. Yaani mm. ukianguka umeanguka, ukifeli umefeli, mm. uki hata kama utajaribu tena lakini unajaribu mm. tena kama f- mtu aliyefeli. Mtu aliyefeli. Umeelewa eh? Yeah. Kwa hiyo tayari, yaani ukishafeli ukishaanguka yani confidence yote inaisha. Mm. Yes, sure. Kwa Alafu... hata ukinyanyua utashikiliwa mikono utanyanyuka lakini mm. haipo tena. Yaani Na jinsi jamii inavyokuchukulia ukishafeli na kujua yes. you are failing. Yaani feli, umeshafeli. Yeah. Mm maendeleo yako nadhani hicho ndio kitu Plan watu amba, ambacho wanadeleza hiyo kitu kuna kuna kuna, kuna jamaa wangu fanya tukona piga story hizo hizo mm. jinsi familia zetu sisi tunavochukuliza kiafrika mm. kwanza nikikupa mtaji ukifeli unaonekana you are not smart mm. au darasani mtu akifeli namchukulia huyu jamaa hana akili mm. kumbe feli ni pati ya process Mm. na wenzetu wanachonapewa mtaji ana feli mara ya kwanza na feli mara ya pili lakini anakuja kumake mm. watu wana feli mara nyingi ili abidi ufaulu lazima ufeli mm. si unachukulia kufeli ni kama 
ni kitu fulani mfidi kumbe kufail umekwisha kumbe kufail ni, ni sehemu ya kujifunza kujifunza mimi napenda mwenye nimependa kwamba kufail yani shughuli kama ni sehemu ya kujifunza yeah, kwa watu wao yani mtu akishadondoka tu yani yani hata watu wana lose hope kabisa mm. na nini which sidhani kwamba ni sahihi nadhani tunanilii zaidi yeah yeah mimi nimesikia mwanangu anakuambia self confidence naambia ukujifunze plan b e, ukijiamini hata mm. ukifeli kwa na plan b ukifeli tena kwa na plan c ndio unazidi mm. kujifunza unaweza shangaa kumbe plan f baba ndio katusu lako hilo mm. e, kwa usiache kujiamini mm. usiache kuwa na plan b usiogope maisha maisha yenyewe ndio haya haya huyo bill gate mwenyewe naye alisha feli mara kibao kabisa e, ndio akawa zake bill gate kwa sababu sio tumefungua umoja zako biriani imefeli kwa uza zako vijingo vyako ukafeli kwa uza zako sijui ni nini ukafeli ndio kama ukatatama tena mtu yangu kanaamua kwenda kuolewa binti pambana e, kuna option kibao kuna dada hapa anakuambia kwenye kila ukiende anaweza kuwa na wedding anatafuta watu 80 70 e, unashangaa hapo kila ukiende wewe ukaona kimeo chake tunakula zako michuzi ya alamisi kazi unao kitchen part ijumaa kuna send up jumapili kuna wedding sasa je uongo ndugu yangu ushajipata imeisha hiyo tuongelee mfumo wetu wa elimu Tanzania uh, uh. Mm? atari hiyo mfumo wetu au nadhani si ni Tanzania au ni Afrika tunafundishwa sana theory kuliko practical, practical. Eh, tuf, tuf, tufanyaje kubadilisha iko kitu au ni miundo mbinu yetu pia nayo haiko vizuri ndio maana tunafundishwa tu vitu vya kukrem kuliko vya ku let's talk about that niambia hapo mwana yeye ni kitu ambacho mfumo ya elimu mm. na wapongeza mpaka tulipofika hapa lakini mimi nadhani kitu ambacho kina changamoto sana kwa sasa hivi kwa sababu tunakoelekea sasa hizi Nazani tumeona ulimwengu unachange digital world na kimbia kuliko mm. education system mfumo ilio ya education system ilivyokaa. Sasa ah, vitu vingi vifanyika kama vilivyo vinafanyika zamani. Kwa kutumia mm. ile mitaala za saa hizi sio sawa. Mm. E, mambo mengi saa hizi yamechange. Vitu vingi vinafanyika ni practice. Sasa hivi mtoto mtoto wa kizungu akifisha miaka 15 mm. anaweza akamwambia ana, mama ona 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 go rent my house kwa sababu mm. tayari ameshajifunza kasha mlezana na mambo ya elimu ya loko kama ya kwetu sisi kasha mm. kujifunza mambo ya cryptocurrency yuni mm. nimeelewa mm. lakini sisi huku mtoto amega 15 huyo hapo tunamwongelea form 3 huyo mm. yani huyo bado tena mama naomba pocket money ya shule eh hey, yani yeah. unajua zile wazona form hiyo kunaangalia sisi watu wa US mm. wakishaanza kuingia ile wakitoka ile tunaita wakiingia high school, high school. wanaanza kuwa na kazi mm. mtu anaanza kuwa na first job wakitoka ofisini nyumba kazi shuleni anaenda kazini eh anaweza kaa hata ni hata wanasaidia kwenye stationery mm. kwenye bookshop hivyo mm. wanafanya hivyo lakini sisi kwa mfano kumbuka sisi tunakuwa mm. inaonekana utakii ufanye kitu ambacho atakuingizia hata kwa sababu itakuchanganya kwa shule sio kweli kwa sasa hivi mambo yamebadilika mm. alafu pia nadhani vitu viwe more practical bana mtu mpaka ufeli ndio uje uambie mm. uende ukasome veta, veta wakati kama yeah. kama watu wakafanya fashion ukiwa primary so okay iwe somo pia mm. mtu anaweza kufanya fashion akiwa primary mm. anaenda na design kitu sasa anafanya ni party ama so to put more practical somo la ushonaji yeah, ushonaji labda hizo talents yani yeah. iwe sio for fun ifanyike tu ile for fun sema sana ndo ndo tabia ndosema kuna mitoto mingine pale tena kwenye ushonaji pale atakuwa anamwekea mwenzake kidole ya mchome chome bado wewe kuna mitoto nayo ishavurugo no. hata kwenye peni tu mbona tunachomana ni vitu vya kawaida ni jinsi ya kucontrol hata kwenye peni bado tumecheza peni shule tumecheza peni hizi peni tunapimecheza peni tumecheza dibi kali tunakuwa nazo lakini mimi nadhani tuwe more practical sijui ina cost ina cost gharama gani hmm. lakini mimi ninavyoona sasa ni kama mfumo unatusaidia kwa sasa hivi Mm. Mahitaji yamekuwa ni wengi watu graduate ni wengi alafu yeah. wengi watu graduate wafanyi kitu kitu ambacho ni professional graduate. Mm. Hii inakuonesha nini? Mm. Inakuonesha kwamba bado hichi kitu unachokipata hakikidhi mm. kwenda kupambana na mtaa. Mm. Kama hapo kuna jamaa mmoja nikoponaye kwenye the junction inaitwa Willy, Willy mm. the tailor. Yule ni mshonaji. Mm. Bwana Willy yeye alisomea civil engineering. Engineer. Ah! Mimi bana alinichanganya kwa kweli. Yaani mimi mtoto wangu asome civil engineering afu unakuja unaambia unakuja kwa mshonaji. Fundi cereani. Fundi cereani. Umeelewa ba? Hapa kidogo na sina inakuwa natutisha kidogo. Unajua zile? Eh lakini all in all the practical inabidi ziwepo mashuleni. Haya mambo muhimu ya rudisho. Simuona kama size asilimia kubwa. Nadhani watu wengi wana graduate view hawafanyi profession yao. Asilimia kubwa. Sasa eh sina figure sina amount yenye figure lakini wanaamini. Kwa sababu huwezi kuajiri wote hawa tunaomaliza view ni wengi. Kwa kesi gani? Kwa Lakini unaona wote hawa bado wanaenda kufanya michongo mingine, mm. mishe zingine biashara na nini? Sisi tukisoma commerce na bookkeeping, auto practice. 
Si ndio? Nimependa hiyo. Na kama watu wana specify, watu wanze kuspecify mapema wakiwa wadogo. If you mtu anataka kuwa doctor au akiwa mdogo anze kuspecify mapema. Mm. Sio mpaka ufike 16 18 years ndio wanze kuspecify. Wanze kufanya kitu fulani specific. Bana. Au mpaka ufeli from 4 una 18 years. Mm. Then wa from 4 unaambia then hapa ndio ujitafute. Bana. Mwanzio miaka 6 ishajifunza ukapenda mm. because party party class wanaenda practical. Mm. Wanaenda kwa hiyo manini nini au ma ma workshops yao wanafanya Workshop practical. Mtu ana rata kama ni mbao, anakuwa design ma designer, madude mengi naona mapini interest madogo na miaka 14. Mm. Wengine 16, wengine wanaanza wengine wanaanza wadogo. Mm. Yaani wewe ni Lakini sisi ni kwamba hiyo hiyo ilikuwa ni kwa fundi salama. Kwa kwa fundi mchungu kama sio mchungu, lakini fundi sasa wasa watu wanaishi, sasa hizi fundi sema wala mchungu. Eh, kabisa. Sasa watu wana design michongo wana design hizo tunashanga kazi za designer. Unaona hizi design ni sawa sawa. Eh, lakini unashanga mtu amejitafuta baadaye baada ya ku bounce, kapiga kapiga huyo mwanao, kapiga engineer yake, kaundo oya. Mtao utaki engineer. Mtao unataka ujitafute tofauti. Sawa sawa. Yaani hiyo topic ni sensitive sana kwa sababu mimi nitaongea kama mtu ambaye sijasoma Tanzania. Okay. Mimi kwanza na miaka saba mm. nasoma nchi nyingine. Okay. Na miaka hiyo ya tisini mm. nakumbuka wazazi wangu walivomwambia bibi kwamba tunaenda wote mimi na siblings wangu kaka yangu na dada yangu watatu. Mm. Kwamba anaenda kusomesha nchi nyingine. Mm. Bibi akalalamika huyu gradi si ni mdogo sana. Umeelewa mm. eh? Sasa. Ni mdogo sana, naendaje boarding na nini mm. nini lakini kama kuna kitu ambacho mpaka kesho. Mm. Nachojivunia nacho sana ni kupata elimu sio ya nchi ya msori. Mimi kuanzia la kwanza mpaka form 4 nimesoma Kenya. Sasa kwa kipindi kile boarding kwa nilikuwa tukirudi nyumbani mm. likizo ni wiki tatu. Tukao nilikuwa hata, hata marafiki siwezi kuwa nao. Kwaenda kumka form 5 nikamwambia sasa zangu nataka nisome Tanzania. Hata mwaka mmoja tu. Mm. Niweze kupata marafiki niweze kupata kwa sababu nilikuwa sina yes. yani umeelewa eh? Mm. Term ya kwanza nimeenda. Nilikuwa tu ni shule ya Cambridge. Yaani kwanza nilishtuka. Huku watu wanaingia darasani sijui saa mbili wanatoka saa nane. Mimi mm. nikikumbuka tulikuwa tunasoma kule saa nane ni lunch time. Mm. Mwenele wa mrudi darasani muendelee tena mpaka saa kumi. Sijui umeelewa yani kwa hiyo mm. yani chondo kicho kwanza ambacho mimi ilikuwa ni culture shock mm. ya kuanzia kabisa. Haya, ukiachana na na, na hizo timings na nini huku tumefocus zaidi kwenye mtoto kufanya mtihani kufaulu kupata A. Tumeelewa haku yani shule chache sana zina extra curriculum activities, shule chache sana zina unaambiwa watu huku mtu anafundishwa kompyuta na hamna hata computer lab. Eh. Yaani unaambiwa tu kwenye computer pale kuna sema inaitwa start ndio unaibonyeza ile start ile. Alafu unaambiwa kuna shelf shelf zita zitatokea. Jamani hizo shelf shelf hapo mtoto wa kile kitoto unajua kile kitoto shelf ni nini? Ni kitu ambacho kinavutika hiyo. Na nasubiria kuna kitu <laughs> yani mm. yani sijui ni semeje yani ni, 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 yani issue ya education ni kitu ambacho ni kinaniumizaga sana nikifikiria kwa sababu watu wote ambao wako kwenye sekta mm. ya kuweza kubadilisha education system ya Tanzania mm. wana hela wanapeleka watoto wao kusoma nje mm. sad truth mwenyewe mm. wanapeleka mm. watoto wao kusoma nje mm. wale wote ambao wanafaa kuona Yaani kwa mfano ikifika labda kwa mfano kama issue ya lugha. I'm, I'm sorry I hope mm. yani sita kwamba nitakuwa naongea no. labda na, na ufindi mtu. No worries. Wewe wewe unaongelea wewe unaongelea kwa opinion yako. Kwa opinion kwe. yangu mimi. Sasa unafundishaje watoto masomo yote kwa Kiswahili la kwanza mpaka la saba. Halafu yeah. wakiingia sekondari masomo yote ni kwa Kiingereza. Yaani unajua hata mtanzania kwa sababu tulivyosoma high school and then hata mm. um, chuo nikaenda bado mm. Kenya lakini nilikuwa ni chuo cha Marekani. Yaani ilikuwa wa Tanzania ikifika wakati wa presentation. Aibu. Na sasa uzuri wale the lecturers wanaelewa, wanajua kabisa? Mm. Huyu ni ni mtanzania. Kwa hiyo anajua kabisa kitu anachotaka kusema. Umeelewa? Mm. Yaani anajua Lang- lakini Lang- ile Lang- confidence ya kuweza Lang- kukiexplain. Ah. Kwa hiyo hata marking nakumbuka wale mm. wetu si wa journalism walikuwa akiwasaisha hawawasaishi sasa mimi mm. sometimes unakuta labda ile inaanza kwenye ku compare labda meandika me tam paper au nini naanza kulalamika mbona nimeandika the same wanaambia no wewe ni mtanzania lakini umesoma huku kuanzia la kwanza mm. so we cannot hatuwezi tukana nilii mm. kama wenzako mm. kujua sometimes kuna kitu kama hiyo kwa hiyo 
Um, hiyo ni changamoto ya kwanza. Yaani kuna vitu vingi sana kwenye system yetu ya Tanzania ambavyo havi make sense kabisa kabisa. Yaani ni, ni, ni sijui hata nisemeje. Kuanzia grading system, mm. kuanzia quality ya ya hata walimu. Mm. Unfortunately Tanzania mtu akifeli ndo anaenda kusoma walimu. I say ili ndio kusoma walimu kwenu mimi 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 ni mwanga wa hiyo wa hiyo shule. Mimi bwana primary nilisoma Sant Kayumba. Secondary mshua. Mshua wangu alikuwa anataka ujue usawili na maisha mengineyo. Kwa hiyo secondary akanipeleka ushuani. Mwanangu mm. siku ya kwanza ile shule shule ngo tulikuwa tunapewa madaftari na vitabu na penseli na kompasi na kila kitu na kila mm. kitu. Kwa hiyo tumekaa kwenye foreni akapita mwalimu mmoja akanambia What's your name? Nikamwambia Charles. Eh, kwa mbwembo sinajua hilo mm. lazima unalijua. Akamwambia tie your shoelaces. <laughs> Chak ba shule tie shule sasa unaangalia tie hapa tie hapa ni tie hapa afu nimeshaiweka vizuri kwani kile nikiweka iko proper mwalimu tena afika nikazia saa kwa sababu kwa anapita kwa kasimama ananikazia sasa jicho tie your shule kwa nikiwa naza tie your shule sasa huyu tie your shule sasa ndo nani ndo ni hata si bora alitangulizia shule angekwambia tie your laces hapo yani hapo ndo angeniua ngoka kuna mwanangu hadi kesho anaitwa Nasri bwana Nasri Kalombola asante sana wewe sasa wewe ni rafiki yangu paka kesho kutwa mshikaji wangu wewe mwanangu alinioka alinipiga tulie jicho kwamba wewe oh, yeah. kama za viatu hujafunga hizo basi kwa mbwembo kama kama mimi nafunga kama za viatu lakini hapo tulikuwa kwenye foreni kama watu 20 hapo juu lesa zini lesa niliaibika unajua afu kuna watoto ninaja tagi kumbuka afu issue ya lugha unajua inafanyaga mtu ana lose confidence sana wakati mm. lugha ni lugha tu yani lugha it's not a big deal Mm-hmm. Umeelewa yani lugha it's not lakini sasa yeah. tumei associate sana Kiingereza na kuwa na akili. Na kuwa na akili. Tanzania. Sasa kujua lugha Lionel Messi bilionea na akili. Anajua kiAgentina huko Spanish unaongea Spanish, Spanish huko. Hata mm-hmm. hata ukutana na na interview mzungu si nini mm-hmm. anaongea Spanish lakini yeye ni tajiri ana akili. Lakini mm-hmm. ukiongea mtanzania pale mbona samana mm-hmm. hey, ajui Kiswahili. Diamond Platinum kwa mimi mimi mwenyewe sasa ni kama So kisa ni kama rugan big deal lakini tuamue mfumo mmoja mm. if it's swahili swahili mm. sasa sio rafaa na soma swahili then enda kufanya interview in english hiyo ni poleza confidence no lakini kwa kwa kwa, kwa kizazi hiki so, sio so, mm. kwanza da saa kwanza da saa la 5 na 6 na 7 ni compulsory mm. yani unajua kuna vitu vingine ambavyo huwezi ukasema kwamba yani lakini challenge hapo kuna nchi kuna nchi za Asia ambao they speak Asian Asian population population yao inawaruhusu hmm. wanaji wanajitoshereza tu 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 kuunganisha kama China na nini wao population yao inawatosha hawafanyi hawafai kujua Kiingereza hmm. na wala hawakitaki Kiingereza kwa sababu hakina manufaa kwao hmm. watu wako bilioni wanelea kwa wao hela yani hawahitaji hawa kukijua Kiingereza kabisa sasa wewe ukaanisha sisi tuko milioni pia 50 60 kuna small country pia kuna small country nilongaya na wanafanya poa Yes lakini still tunaangalia kwamba wao mm. uhitaji sisi lazima tujue Kiingereza kwa sababu mm. tunahitaji vitu vingi, vitu vingi. kutoka mm. nje ambapo mm. lazima tujue lugha biashara lugha biashara ni sa, suggest hapo tuchukue lugha moja si ndio no sio lugha moja yani mm. kuna kwa sababu unajua Kiswahili mm. it's inevitable ni lazima tutujue kuongea Kiswahili mm. maneno ndio lugha mkizaliwa nyumbani watu wanaongea Kiswahili mm. na nini yani Kiswahili ni lugha ambayo utaijua tu Taijua yani ndio yani upende usikie ndio lugha mama umeelewa eh lakini Kiingereza sio lazima ukijue So lazima ufundishwe, lazima watoto wafundishwe kuanzia wakiwa wadogo. Mm. Of course sasa hivi wana wenye uwezo wao watapeleka watoto Cambridge. Umeelewa eh? Sasa. Lakini Saint Kayumba kama ulivyosema, mm. yani bado, yani bado watu Adam, wanaenda Adam Moisa dola 16. Mtaji mtaji ni change change mingapi? Haya, tuenda 40 hiyo. Milio kama mmoja, milio kama 40 kwa mwaka. Take a sip kwa. Mzee mnyo kwanza mwana waisa unakona kakiwanja kabisa mbweni no lakini investing investing kwenye kwenye elimu ni kitu ni wise idea sana yes knowledge kama nilivyo sema hapo awali yani elimu ni ni nzuri ni 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 nzuri ni ni kitu ambacho kitakusaidia kujiachana na hizi A sijui B nini 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 personally grades za shule hazijanifikisha hapa nilipofika Mm. Yeah, has in the, like 
hakuna kwa sababu of course hivi mjasiriamali kwa usi kuhitaji kupeleka cheti changu kuonyesha grade zangu popote mm, ili sana, niweze sana. <laughs> niweze kuajiriwa hicho mm, lakini hata kama ingekuwa ni hivyo bado still nadhani ni life skills are much more important mm. kushinda hizi a na b na c ambazo Abu. tunakimbizia watu ambazo sure. mtu akipata d anaonekana ni mjinga anaonekana mm. kwamba amefeli anaonekana mimi siku hizi nikutana na wenzangu anambia mimi i blow balloons for a living mimi natengeneza mm. maua mm. umeelewa eh for, for a living sija si kufundishwa chuo kikuu Mm. Umeelewa eh? Yaani na ndo ndo kitu ninachofanya sasa hivi. Mm. Na ndo kuna kuingia michuzi ya kutosha. Mm. DJ anasoma sema nzuri eh. Kwa hiyo kwa DJ ndo atakumpeleka naye ya brother au hapa hapa kaza. Yaani story for another day. Yaani nikifikaga sector tutafuta shule mwanangu. Yaani nachanganyikiwa kwa sababu Yaani bado yani hata za huku ambazo si watu wana charge nyingi sana hakuna value for money. Okay. Yani bado hakuna value for money. The amount hizi mm. Cambridge ndio zina hela ni nyingi sana watu wanalipa. Mm. Lakini ukiangalia hiyo hela hakuna value. Nchi nyingine uweze ukakuta mm. shule iko hapa hapo kuna main road barabarani magari yanapita yanapiga makelele. Mm. Hiyo ni distraction already. Mm-hmm. Mwenelewa yani mm. yani hata hizi shule ambazo watu wanalipa hela nyingi bado shule hapa swimming pool watoto wanapanda scuba so wanaenda kuswim mtaa mwingine. Sasa mm. what is that? Huo muda watoto waingiza kwenye school bus wakae kwenye foleni huko barabarani wakutana na maboda boda sio ni mara gari mpata ajali mara mm. ziko huku mtaa huu swimming pool iko manispa nyingine sijui football field mm. iko sijui wapi yani mm. it's just a joke yani mm. yani nikisema kwamba it's a joke it's just a joke sure. na hiyo yote tu ni kwa sababu eh hey, shule ipo ina exa- yani bado yani bado yani bado yani they needs to be na hata hizi shule ambazo siku hizi watu watu wanachaji hela nyingi sana zenyewe zote mm. sometimes naona kama vile hata washtakiwe kwa sababu mm. ndio hizo ulizosema za dollar studio 1016 ifungapi hela mm. ni nyingi na wazazi wako willing kulipa lakini still bado hamna value hamna value walimu so, so. hawako kwenye hiyo standard mm. umenelewa ya kuweza ku... yani ni, ni yale yale kwa hiyo hata kayumba hata hizi mm. ambazo watu wanalipa hela nyingi bado, bado zote na zikategorize ni, ni education system ya Tanzania yani yote it needs to be fixed yote 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 If whiskey could talk, Johnny Walker Black Label would sing. With notes that only come with 12 years in a barrel. Sweet, smooth toffee, rich fruit, and a touch of smoke. Tastes as good as it sounds. Sema afya kid. Mwanangu unaelewa nini? Afya akili. Afya akili. Zani uwezo wa kuchanganywa mambo au vitu kutoka ku, kutokana na wakati sahihi. Mm. Yaani kufanya kitu kwa wakati sahihi. Mm. Yaani ili kuna kazi kuna afya akili kwa mfano. Uwezo kuchanganywa tofautishe kitu mm. muda wa kukifanya na muda kutotefanya. Mhm. Okay. Kwa muda sahihi. Sasa, siku hizi bwana vijana wengi sana wanasumbuliwa na depression. Mhm. Mtu ongelea masuala ya depression. Mm. Kwa nini mm. kwa, kwa nini vijana wengi sana watu wazima wachacha lakini vijana siku hizi mm. depression ni kubwa sana. Tuna tuna tu, tunasaidianaje kutoka huko? Eh hata kupunguza watu kuna depression. Ma depression siku hizi ni nyingi sana. Kuna mtu anaweza kaanacheka sana. Kuna clip mm. moja nimeiona jamaa mchanga mfu afu na kuna mchizi mpole. Kwa mm. kwa ukiangalia okay, watu wawili mwenye depression yule mchizi mpole kwa sababu jamaa mkienda naye same ni mtu wa mavibe. Lakini mshua siku yule mchizi wa mavibe alijiua. Mm. Eh kumbe yule mm. jamaa ndo kopo ana, ana mm. depression mm. hali ya juu anakunywa mapombe kwa kupitiliza eh yeah, drink responsible menela bana anafanya maporokushani kibao mm. yani yeah, anajiona mnyama lakini kumbe yeye sio mnyama kumbe yeye pale depression inamsumbua yeah, menela bana na fule mchizi kam kumbe ni yeye iko zake poa tu eh menela mm. bana tuna tu, 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 tunawasaidia tuna vijana wenzetu kwenye ile swala la depression mimi nadhani depression imetoka depression imekuwa kubwa sana hasa mm. kwa kizazi chetu hii mm. hasa na wana wanaokuja generation tuita generation z ya mm. gen z eh yeah, gen z <laughs> shapinda au ah ya mtoto 2000 haiwezi kukwaza sikuizi jamani ukipishana watoto yeah. 
Mimi sasa hivi naona na mcheba ndugu yangu na mcheba pause mtoto tu mdogo hata wa miaka 4 sikizi kupishana nayo unamwangalia hivi mm. zamani yani ukipishana na mtu lazima useme shikamo mm, sikizi unamwangalia ni kwamba ni hebu dogo hebu niamke dogo naye anakuangalia ni kwamba ni vipi mbona ananiangalia baba yangu mm. unajua yani anapishana wewe mm. kama ni vipi atakuniiba mm. nini unajua mm. Ya kitu kisha pinda tokeo dogoni yani ah mtoto vya sikizi vimepinda bwana mambo mengi nadhani ndio hiyo hizo tuko na get disadvantage nadhani za pia utandawazi watu wengi tunakuwa drived sana na mitandao watu wengi tumekuwa drived sana na mitandao kwa hiyo watu tunasahau ku focus siku zote mimi napenda kuambia mtu wewe ndio competition ya wewe mwenyewe jiangalie jana ulikwaje kesho unakuwaaje jiangalie una improve yani jitumie wewe ka kuji compete si ku compare na mtu mwingine kwa sababu kila mtu ana path yake tofauti Mm. kila mtu anapata tofauti ambayo unasema kwa hiyo unaweza kuchagua wewe mbona time imeenda vitu vyako havija click it's a matter of time ni wewe jambo lako nalo litaklick kwa muda wako sasa usipende mm. kuforce sasa vitu vya ku compare lifestyle mm. si compare lifestyle ya mwenzio na ujui background wake ujui kuna vitu gani anafanya behind unaweza kuwa mm. tunafanya mchongo mmoja mimi siondoki mm. ujui behind the scene ndo kama huyo mwana jamaa huyo very happy mda wote mm. na enjoy na nini kumbe huyo anapitia magumu kuliko wewe mm. lakini imebidi afanye labda ku force lifestyle force lifestyle mm. kwa vitu vikubwa kwanza ni wewe ku focus na wewe mm. kitu cha pili ni discipline discipline tukitaki kuwa sana na discipline kuwa na limits mm. fanya kila kitu fanya kwa limits mm. kwa sub time ban ni resource ambayo haiwezi ukairudia hizi karikava sawa fanya kitu kutokana na limits Mm. Ya tarehe 11 mwezi wa 3 haiwezi kuwa tarehe 17. Yaani yani hizi itakuwa yani nyingi haitojirudia yeah, tena hiyo tarehe. Na kila mwaka unajua unapoteza mwaka umeisha, unaweza kujipunguzia mwaka mmoja. Sasa hiyo unaweza sogea unapunguza mwaka huu mmoja. Mhm. Kwa hiyo sasa watu tu focus na wewe. Sasa mbona unaanza kunditisha kwa sababu kwenye birthday yangu na mimi sio nashangilia. Birthday day naweza kuwa naanza kama naenda kudadi. Bwana unaye mwanangu maisha vipi? Unyama ukishangilia unyama. Lakini kunyama kudadi. Kila unaposhangilia unyama kudadi. Yaani niache enjoyment zote kama ulikuwa hivi mbakuwa wazuri na jioni yako yangu ndio uko ni mdogo wangu ndio uko yenyewe sasa unaona zidi kusogea unajua pia unazidi kupunguza eh kwa mwisho wa siku is wewe is all about wewe na usiexpect you na kitu kingine tu hata na depression pia expectation unaika expectation kubwa sana usiexpect mtu rafiki yangu maisha yenyewe hata bible yenyewe inasema bible hizi Qurani zisiongea mwisho wa siku yani wewe you are supposed mtegemee mtu ala kufa maskini unajua mtegemee nini ndio guu ya sijui Watu mm. wao unaweza unajihesabia kipande cha keki kwa mwanao. We are too lazy to wish for ourselves, hakujitafutia for ourselves. Mm. Tujistick sana mpaka kujiattach. Unisho siku ni chekwa. Stick yake nje jiattach. Si ndio. Unisho mwisho siku ni chekwa kwenye depression. Unakuwa depressed tu. Eh, kwa mchongo mwanao umesupport harakati lakini kaondoka uli expect utapewa 10% lakini amekuwa amekusaidia amekupa percent fulani ambao Hawezi kawa sawa na yeye. Mm. Tunaita entitlement. Watu wanapenda kuwa na entitlement. Mm. Ah, huyu mwanangu tulienda hapo kwa tuna hasa mwanangu. Mm. Mbona mimi unsaidii? No, so you are responsible for yourself, mzee. Mm. Yaani mwisho wa siku kukubali wewe your own. Yaani wewe ndio competitor wako mwenyewe. Kwa hiyo jicompare. Alafu pia kitu kingine watu kutaka wanataka changes kubwa katika muda mfupi. Mm. Kila siku unaweza kujevaluate. Kuna kitu fulani inashafundishwa kwamba mtu tumia siku moja kujevaluate uwe bora kuliko jana. Kama ulikuwa karibu masaa 10 au karibu masaa 8 wewe you are the best. Mm. Ustaka mlikuwa karibu jana masaa 8 leo usiharibu saa hata moja. No. Tenda mm. slowly. Kwa sababu unajicompete na wewe mwenye jipunguze leo masaa sita kesho utadua utafanya better utafanya better. Mm. Hivyo. Mmependa hiyo. Ipi ndugu yangu hapo? Depression. Ah. Uh, <coughs> nadhani watu wengi mm. wana wanakuwa depressed kwa sababu ya jamii inawazunguka inawazunguka mm. kuna expectations fulani ambayo imekuwa set kwamba umri huu mm. lazima huo umefanya hivi sijui nani aliandika hivyo vitu bwana wewe bwana wewe watu wa mm. zamani kwa naombea unaishi watu miaka 600 huko mm. yani sasa hivi ukishafisha miaka 30 mjomba kama hujatoboa auonyeshe onyeshe dalili za kutoboa wewe ni zigo mm. <laughs> tena li mzigo lizito mzigo yani wewe wewe na takataka yani mm. bimkuba anaona badhali awe na mzigo wa takataka lakini si wewe <laughs> mm, yeah. yeah. kwa hiyo kuna hiyo um, kwa hiyo kuna standard fulani ambayo jamii imetuwekea kwamba ni lazima mm. ukifika umri fulani uwe umefanya kitu fulani hiki na hiki na hiki na kitu kingine pia comparison comparison kwa kiingereza nasema comparison is the theft of happiness utakapotaka kujicompare na watu wengine ujui wame 
wamefika wapi wametokea wapi wanaelekea wapi mm, mm. unajua sio kila mtu anayetembea anajua anapoenda kweli na mtu mwingine anapiga zake hatua tu ajua anaelekea yes. wapi ajua anaelekea wapi kwa sababu unavyoona vile unaona kama vile ah there's a lot you're missing au iki na iki na iki mm. um, na mitandao kama hivyo inatuonyesha tu vitu ambavyo havina uhalisia Mwaisa akapambana miaka kumi leo kanua Range Rover yake. Ah! Mm. Katupostia mtandao mimi naanza kupata stress ambayo yeah. nimeanza nimetoka chuo mwaka wa pili. Mimi nataka ni wepo zangu kama Mwaisa na mm. Range Rover. Yeah. Very yeah. crazy. Kwa, kwa, kwa hiyo ni ni ni, ni hivyo. Yaani yote tu ni mm. depression kuna certain pressure mm. ambayo mtu anaekewa na ndio yes. maana anakuwa depressed. Yeah, okay. Yeah. Una certain pressure inakuja alafu mm. hivyo. Na ni it's very sad. Very sad. Yeah. Kama basi ama za sad generation. It's very sad. Ndugu yangu hapa ameongea kuhusu binafsi. Mm. Bwana sisi siku hizi generation yetu sisi ni binafsi sana. Hapo mm. mm. sasa hivi Mwaisa ndugu yako mmoja akikupigia simu kama mara nne hivi kukumbana nayo wewe kwenye kichwa chako tayari unaanza kuona Ah, hii simu moja haizekani ah, kuna msiba. Ningekopo simu kama mm. za ndugu zangu nane wamekuja kweli tutakuwa msiba. Huyu atakuwa anataka kunipiga kizinga. Mm. Au mshikaji wako anaupiga mara simu unajua kizinga. Mm. Kwa nini kwa nini kwa nini tunakuwa wagumu kwenye kutoa, kwenye kusaidiana, umeelewa bana? Na iko ni kitu mm. cha msingi sana. Yaani siku hizi kila mtu anakufa kivi yake. Eh, yaani naweza kukusaidia Mwaisa sio issue teni twende. Lakini sio tu Mwaisa mwanangu sio ni kwa a uh-uh. Yaani siku hizi mm. kila mtu anakufa kivi yake. Binafsi. Let's talk about binafsi na, na generation mm. yetu ya sasa hivi. Una think unadhani ni kitu kizuri? Nasikia ni kani kitu kizuri na kufikisha mbali. But binafsi bina, unadhani sio kitu kizuri. Mm. Kwa maana selfish ndio? Mm, selfishness. Eh, selfishness ndio? Mm. Lakini hii nadhani imetokea kutokana na hizo ugumu wa maisha au mambo kuwa mengi. Mm. Nadhani kwa kwa sisi tunakuwa way back tunakuwa tukiwa huko Mbeya. Kwa mfano mimi Mm. Sisi ku, yani kula chakula natakia uje na wenzio wengi. Mm. Kama ni mchana umepika msosi natakia uje na wenzio wengi ndio bi mkubwa na fly nataka mm. uje na wenzio. Yaani wewe unashije mm. wenzio na una yani mbona unakula alone? Mm. Yaani nataka uje na wenzio wale wa enjoy na nini? Mm. Lakini mzee mjini life tofauti. Ah. Unajua wewe ajara mbe mjini sio umekuja umekuja da. We! Da sasa kwanza kwa kila kitu cha mgeni kwanza kwanza mama yako anakuambia sio sio abundant. Oh mzangu kwanza mama yako anakuambia eh ndio umeleta rafiki zako waje kutuibia hapa. Eh mwenyewe unajua mtu ajipunguze sio hiyo mambo hivi. Sasa ni pia ugumu wa maisha. Hii sasa ni kama inaweza kumlaumu mtu. Sasa hii asilimia kubwa imefanyisababishwa na ugumu wa maisha na mambo kwa mengi. People what they are too busy watu wengine wanataka kuwa na privacy unajua mm. maisha mjini yanahitaji privacy yanahitaji mm. yanahitaji nini ndio itokee hizo issues za binafsi zamani hata 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 kwenye kuishi majumbani kwetu nadhani blood hata ilikuwa niko hapo kuna ndugu zako mm-hmm. upande wa mama upande wa baba mm-hmm. yani ndugu mm-hmm. walikuepo wanakapa lakini yeah. siku hizi mm. waisa wewe kwako unapokaa unakana na niambie kuna waisa wangapi ambao umeshawavuta kutoka kule waje kupoa kabisa waje kupoa kwako ah unaweza kuwavuta tu kama tu mpe mchongo eh lakini kuja kupoa kwako je kupoa tu umeona sasa hiyo sio kwa ubaya sio kwa ubaya ndio hivyo sasa mzee life ni kwa hivyo hivyo privacy pia ya family mambo yanavyo si mambo ni change unaona kama technology na change vitu vina change eh bana dogo vipi na unaondoka alini unaori sana about family unajua unaori sana kuhusu unajua mimi na kids pia na true kids wako pale home kwa una worry pia about kids kwamba oh watoto vipi kuchangamana mtu unajua mnaachana muda refu na marafiki pia mna unajua zile lakini siku hizi pia maisha yenyewe yamekuwa yake maisha yenyewe yake yamekuwa yake wake raia wa change tabia vitu vingi unajua kwa nadhani pia ubinafsi nasikana pia watu wanataka privacy pia imetokea tu bidi unahitaji privacy kwa sababu ya mambo hivyo badilika lakini pia inawezekana kwamba wanafanya kwenye negative way mtu ana lakini kama mtu ana uwezo wa kufasaidia kitu saidia na kutoa nadhani hizi kitu tutajafundishwa watu lakini kutoa ni kitu ambacho kinafanya mtu una N pia una N zaidi mm, once unatoa sana ndio una mtu ambaye unapata sana unapata sana mm. yeah napenda hiyo personally mimi naweza nikasema kwamba vitu tofauti tofauti yani ubinafsi mm. um, uko tofauti tofauti kuna mtu mwingine anaweza akawa mbinafsi kwamba yeye ni mtu tu hataki mtu kwenye space yake. Mm. Mwanelewa eh? Mm. Anataka tu akae mwenyewe, hataki hata kama ni ndugu, yuko radhi ya kulipia hoteli. Mm. Ukakae. Mwanelewa eh? Mm. Sio kwamba hakupendi. Na mpaka ametoa hela yake, mwanelewa sikuta anza kulipia wakati hata hiyo hoteli labda hajawahi kula whatever. Mwanelewa mm. eh? Ukaenda. Kwa hiyo kuna watu kama hao ambao wao wa binafsi, sio kwamba sio kwamba binafsi, wanapenda tu privacy yao. Mm. Alafu kuna binafsi mwingine 
ni kwa sababu ya budget maisha ya gharama sana siku hizi mm-hmm. kwa hiyo lazima kila mtu anakuwa anaangalia mm-hmm. um, spending habit yake kwamba anatumia ana vipi hela na vitu kama hivi mm-hmm. kwa hiyo sio kwamba no anajiangalia tu kwamba okay maana ingine pia usipokuwa mbinafsi mm. watu wanateka advantage. Awesome. Mwanelewa eh? Mm. Ah nienda pale kwa Charles mimi nikarudishe akanisaidia. Mm. Na nenda nenda mbete nenda kwa Charles ni. Mm. Ni, ni inakuwa sasa ni habit. Ina ni muendelezo. Mm. Um, lakini udi mdafsi mwingine ambao pia ni mzuri ni hivyo kuna unakuwa una set boundaries. Mm. Kwa hiyo mm. Wewe sio mtu mtu anaweza tu akakuingia tu kivyo vyote muda wote. Sasa. Mwanelewa. Kwa kuna watu wengine wanakuwa sio kwamba eti ni wachoyo, mm. lakini wamesetu boundaries Mese zao. Kwamba okay, kuna level ikifika ni hivi na hivi na hivi naweza nika stretch mpaka hapa hapa mm. hapa hapa. And yeah. Kwa hiyo na kuna wengine sio tu binafsi, wengine ni roho mbaya. Mm. Eh, kuna binafsi na kuna roho mbaya. Yeah, kwa hiyo wengine tu. Romba. Ni roho mbaya. Tu mtu ana labda ana channel zote. Kuna vitu vingine ambavyo hata kuna msaada mwingine ukimpa mtu, mm. wewe haikupunguzi kitu chochote. Unajua maana haikupunguzi kitu chochote? Yaani mm. haikupunguzi kitu chochote chochote chochote. Mm. Lakini mtu unaona tu why should I? Friends. Yeah. yeah. Marafiki. Mm. Sikizi uh, marafiki ni nyoka marafiki ni nini lakini no, 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 marafiki sisi ni watu mm. ambao tunawahitaji sana. Yeah. Marafiki. Yeah. Marafiki. Yeah. Nafasa marafiki kwako ikoje? Mm. Kwa mimi mm. zani family na mata sana kuliko marafiki kwa mimi. Mm. Sababu pia nishapitia vitu changamoto kadhaa mwanzoni mm. nishajua kuwa na marafiki wengi isaidie pia. Mm sabu squeeze sasa unapenda mimi sasa yangu napewa small iwe ndogo mm. small sasa kuna napendelea hivi afia spend kwaad sana watu wapi mm. sababu ya napenda kuwa na network pia okay. lakini hapo vijana wengi tunakwambia tupende kwaad watu wapi na watu mm. wengi wanapendeka kitu lakini unahisi baba ukiona mad mtu mpya anakuja na kitu kipya inawezekana hata akakuumiza kanifunzo jipya kuliko yule ambaye kila siku uko naye kaka tushafunzwa mengi tu yeah. <laughs> mafunzo ah, mafunzo ametocha mafunzo ni mengi <laughs> ile kwa vitu uliyopitia unaongea mm. mama unahitaji friends ndio mm. lakini sasa if you kama una watu friends wa wili watatu ambao unaona wako sawa inatosha sana mm. sababu pia unaongeza mzigo wa friends pia unaongeza na mzigo wa fake friends humo humo pia mm. watu wanakuwa backstab watu wana rafiki yako ndio huyo anaweza kakochoma rafiki yako pia kuna marafiki muda mwingine mm. wanakusetia wewe boundary mm. wanakusetia limits Dime. barriers mm, barriers kwa sababu jamaa ndio wanaoishi wanapenda mwanao kutoke na nini ila wajua mm. jamaa ataishia hapo once mm. unatoka zaidi bana eh, kuna watu pia zaik na eh wana wengine wanaingia na mv mm. chuki eh mm. ile why me why so mimi why yeye mm. unajua mv eh mm. okay hivyo mimi sizani kama mimi nishapitia party kwa hiyo kuwa na marafiki wengi sikuona msaada Maji ile wengi na mbwa linitagasha wali wengi walinisemea vibaya mm. nilipopitia nilivyo nilivyo anguka once nilivyo anguka mm. wengi walikuwa negative mpaka unashangaa hadi huyo mjomba eh mm. bwana nisamsaidie yuko msaidia afijai kuomba mtu anirudishie yani nishamsaidia mtu afijai kuomba mrudishie mm. lakini baadaye kwa mimi sasa hizi na prefer na, na prefer sana <laughs> kusitiki <laughs> kusitiki na family <laughs> na rafiki zangu wachache mm. trust them how lakini pia Ujue pia hata mm. wachache anaweza kukuangusha pia kukuangusha. Eh hey, lakini once unakuwa na wachache mm. haita kusurprise sana tofauti wakikuangusha wengi kwa wengi afa kukuangusha wengi. Kukuangusha. Kwa mimi kwa perception yangu. Mimi kwa kweli marafiki nadhani ni, ni, ni mtu ambaye watu wachache sana wana experience positive na marafiki na mimi ni mmoja wapo. Yaani mimi nina marafiki wengi sana na ninawapenda sana. Sina experience mbaya ambazo naweza nikakaa nikafikiria kwamba kuna siku rafiki yangu alinifanyia hivi mm. of course mnagombana Sasa. lakini si ina hata sasa nikikaa hapa mm. nikumbuke kwamba kuna siku moja rafiki yangu mmoja alinifanyiaga kitu hiki mm. uwezi kuamini Charles siwezi kufikiria hicho kitu yani hata nikaga na mama yangu ananishangaa sana namwambia mama mm. yani mimi marafiki zangu yani na ninao wengi mm. ninao marafiki wengi Aha. yani wengi sana Kabisa. lakini nina nina experience nzuri sana na marafiki mm. kushinda hata ndugu. Mm. Na unajua tofauti ya rafiki na ndugu, ndugu Mungu ndo ameku. Yaani haujachagua kuwa na ndugu yako. Na, na ndugu yako. Mm. Mm. Eh, mm. ni by blood imetokea. Sasa. Lakini marafiki ni wewe we mwenyewe umemchagua. Mwenelewa yes. mpaka maendeleo. Na hata ikija ku let's say kwenye mambo yangu ya kazi kwa mfano. Mimi nakumbuka nilivyoanza nilianza biashara yangu nilikuwa zero capital. Sikuanza hata na senti tano. 
Lakini nilikuwa na watu ambao ni marafiki zangu ambao tayari wako kwenye hii industry. Mm. Na nilivyowaambia kwamba mimi nimeanza hiki na hiki. Unajua mtu mwingine unge expect kwamba ingekuwa ngumu. Sisi cha kushangaza mimi kwangu ikawa rahisi zaidi mm. kwa sababu watu wengi sana ambao tayari walikuwa kwenye industry nilikuwa nafahamiana nao mm. walinishika mkono. Yaani nakumbuka hata ni kabisa mwanzoni kabisa nilikuwa naanza sijafanya hata kazi kwa sababu nilianza na vikazi vibathi sio nini nini. Mm. Nakumbuka kuna rafiki yangu mmoja that time alikuwa na um, evil production mm. ambao a, 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 a few people ambao wako hapa ndio nikakutana nao pale. Mm. Mimi nikamcheki jamani nikamwambia listen mimi ndo nime, nimeanza hivi mimi mm. sina hela ya kulipa uje wewe unanipigia picha kwenye event zangu. Mwenye mm. sina siwezi ku afford. Lakini nitaka mm. ukinisaidia mm. basi vijana waje at least hata kama nina kibathe nini waje wanifanyie waje na professional camera na video wanifanyie pictures na videos. Mwenelewa mm. the most i can give is labda transport na hakukata. Mm. Mwenelewa eh mm. kwa sababu ni rafiki yangu ambaye nilimkuta na ilinisaidia sana kwa sababu nilivyoanza mm. kwa sababu back then watu walikuwa wanapiga sana picha na simu tu na video. Mm. Sasa mimi nikaona kama opportunity kwamba okay hao wengine wote ambao wanafanya hizi events watu wanapiga picha na simu na video. Mm. Mimi what can I do different? Eh umka nikamcheki mshikaji. Namjua mm. ana vijana wake pale wana makamera wana manini nikamcheki nikaongea nini hakukataa na mm. I am still grateful mpaka kesho kwa sababu baada ya mimi saa kuanza kila event mimi hata kwa tabadhi za watu kumi walikuwa wanakuja hapa wananipigia picha na mm. professional camera kwa awesome. anything i post on my page ilikuwa ni professional mm. camera lakini si kwa na huo uwezo wa kuweza kulipa for that service mm. lakini mshikaji he didn't see yani alinisaidia mm. hata kazi zote za kwanza za zote ni marafiki mm. yani rafiki akisikia kuna hiki ha, kuna shule hii sio kwenye makamati huko jamani watafuta mpambaji mm. they will mention my name yes, yani kwa hiyo mimi my friends yani mm. nina experience nzuri sana na marafiki. Kwa hiyo ni notion I think hii kitu ya watu wengi sana wanasema mm. ah marafiki ma snake ma snitch nini mimi mm. siwezi kusema hicho kitu. Yaani wako mm. wengi na na marafiki mimi dunia nzima. <laughs> dunia mm. nzima. And na wapenda na yani tuko tuko sawa na wananisaidia sana. Glad yeah. anakuambia yeye na marafiki damu. Dam. Yaani mimi mpaka yeah. mamangu ananiambia yeah. yani wewe unapenda marafiki zako kushinda ndugu zako. <laughs> Mnelewa eh? Atari sana. Yeah. Mimi upande wangu mimi naishi nao tu. Naishi nao. Ah mimi naishi nao tu. Kwa hiyo rafiki sana. Mimi, mimi wewe mwanangu, wewe ukinipiga bisi, mimi nalicho nalichomo watu na najishona zangu najua kumbe mwanangu yule ukinisaidia kwa hiyo. Kuna lives nyingi, una lives na naishi na life kama nne hivi zipo. Naishi nao tu mimi my friends. Ah mnaamini kwenye business relationship? Long distance relationship. Ah, uh, wote wanne tu mwe waaminifu. Ni wote wanne mwe waaminifu kama ni long distance. Uh, wote wanne. Wewe na wewe na yeye na yule wake na yule wako wewe. Nimependa maisha anakuambia nyie wote wanne mwe zenu tu waaminifu na waaminifu. Msiye mkawa sita. Eh ni yale mwe wanne tu. Mambo ya Romeo. Maana wawili mambo ya Romeo na Juliet mbona sasa hizi bwana kwa hii life sasa hivi. He digital world ya hivi sasa hivi. Sio wangu ba. Amla Romeo and Juliet. Sio wangu. Mnaona mwezi wa 12 na mwezi wa 6. Eh, mwezi 6 6 hiyo. Siku 30 mara 6, siku 180. Mm. Mjomba huko tu pale wenyewe unamsubiria mami. Hapo mm. <laughs> ndo wote wanne rafiki yangu. Nadhani ni ngumu zaidi kwa wanaume. Unajua ni mmeumbwa tofauti na sisi. Mm naomba tofauti na sisi. Ah, uh, nimewahi kuwa kwenye long distance relationship. Naomba naomba nimemini hiyo no kama sisi. Ah, Maana kashanichanganya. Na mimi kwenye long distance lakini sijawahi kucheat pia tu. Hmm? Kwa mimi na kwanza. Ah, naomba nikuamini na wewe. Naomba ha mimi good mimi good. Sio jofunga hii. Ah. Hiyo funga yako hii. Naonaga ni ngumu zaidi kwa wanaume kwa sababu sisi tumeumbwa tofauti. Especially mambo ya hisia na biolojia na vitu kama hivyo. Mm. Um, ni ngumu sana lakini inawezekana. Mm. Sio kwamba inawezekana, ni ngumu lakini ni ngumu lakini inawezekana. Mm. Ni ngumu lakini inawezekana. Kwenye <laughs> ronye pesi. Sasa kuna wote wanataka kuliongezea. Mimi bwana mzee nisiamini kwenye hilo swala. Mimi kwenye hilo swala bwana 
ilo swala hapa kuna mama unaweza mmm ni kama mama unaweza lakini pia kuna wanaume wanaweza pia Yeah, kwa mfano, kiamua naweza pia. Waongo. Maana ni maamuzi hujaamua, kiamua. Mimi nishae kuamua. Of course ni ngumu, unajua ni ngumu. Ni nilikuwa naweza mimi. Kwa kauli ya libu. Ni ngumu lakini ni unajua kuna vitu vingine. Um inaitwaje hisia na urge, ni vitu ambavyo ni vigumu sana ku control. Lakini inawezekana. Mm. Umeelewa eh? Inawezekana kwa sababu kuna watu ambao my brother wewe mpenzi wako hapo akiwa po labda yuko mbezi bichi wewe kaza ko uh, mikocheni hajadaka mm. tawaya mara tatu kidogo unaweza kupata hata hofu kumuibukia kwake mwanangu mm. yuko zake Cardiff mm. mm. haya okay. sasa hadaki <laughs> hadaki nyaya 10 haya utafanya nini kesho tena kata ticket ibukie tunaibukie Cardiff alafu kesho anakuambia i got flu baby you know mm. it was a, the flu was so cold I'm the weather is it we go out with the girls we out with the girls Ah! and my phone is going to die here you got no charger we pressure how could you hear Ah, uh, lakini uh, inawezekana uh, uh, tena ni ngumu yes. Yeah, Kama nilivyosema kwa wanaume zaidi. Mm. Lakini kwa sisi wanawake ngumu kwa wanaume kwa wanawake. Kwa wanaume zaidi. Uh-huh. Yeah. Kwa sababu ya biolojia na mm. yani tumeumbwa maumbile yetu yako tofauti. Ah, mm. kwa hapo 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 kidogo my sister sorry. Lakini unataka kunaambia kwamba sisi hapa wanaume tunatamaa kuliko wanawake. Yaani sisi hatuweza baka bila kufanya jambo sana yeah, mimi ni sio tamaa. Yaani ni urge. Yaani kwa nyinyi wanaume ni urge. Mm, mm. Yaani ni kama vile kiu fulani hivi. Mm. Umeelewa lazima tunywe maji wako kiu ikate. Kama sisi tunataka kunambia nyinyi <laughs> mnaweza mkakaa miezi sita bila kufanya jambo lolote. Hata miaka mitano. Bikira Maria. Wewe sasa wewe uko tutafika siku hii ndani acha. Atuache kutupa hiyo watu mepanga. Wewe unaona kutu. Ngoja ngoja mambo ya education system. Wewe umesoma kayumba wewe. Ndio maana hautaki kukubaliana. Hii sio ina Cambridge bwana hii. Ina Cambridge. Au mchongo unaweza ukambridge. Huu ni biology tu. <laughs> no jamani uh, inawezekana mm. jamani inawezekana Apana. 100% inawezekana inawezekana wewe muulize no 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 muulize msichana mwingine atakwambia mm. inawezekana yani hamuwezi yes uh, yes hata sisi Two years in as a garden of Mary's born Jesus Christ. Sisi ni baba na sisi hapo ni acha kwanza. Hebu kwanza niambieni kitu gani cha kijinga ni ambacho. Yaani unaona bisa hiki ni cha kijinga lakini kilishawe hata kama sio kuachana kabisa lakini kiliwahi kuchefua tu siku moja kwenye mahusiano yani uchefuana na mpenzi wako kwa sababu ya kitu cha kijinga sana. Message herufi kubwa tunafikia. Usandika tu message herufi kubwa. Mtu alikuwa na gubu alikwambia kwa niona miki pofu sio. Na nakwaribia siku. Okay umependa mzee wangu nakwaribia siku kabisa. Message herufi kubwa. Eh kama umetaa tu herufi kubwa hilo. Hello. Hello. HKP. Hello KP. Yaani wewe unani yaani kwamba wewe unaona mimi macho yangu mabovu au wewe unanichukuliaje? Ni ma mood swings yangu kama mwezi ana mood swings na nini? Anatokea. Sema unajua sasa hao ando waanzishaji wa miyeyusho. Wao wakumbukani. Ehe. Yeye anapenda kukiwa muda. Hao anakiwashaga muda wote tu. Hao anakiwashaga muda wote tu. Ehe. Umetembea zuni. Mbona umeangalia sana yule? Ukita na usipo angalia unajifanya mwema. Ehe. Mbona uangalie? Ewa. Sikuma ni kwa na mtoto. Mtoto akaniambiaaje? Mimi muona yule mtoto ana zigo. Sasa mimi ngoifight kama stack hivi ya. Tazumbua kawaida tu. Unajua zile eh sasa kawaida vile sasa akacheka nini yeye akaendelea kidogo na mambo yake kwenye simu. Sasa ile zigo likalimesema pale pale. Kwa sababu mimi nikombe namchungulia huko afuna nataka kuliangalia ile zigo sio kwa ufasaha. Kama mdodo wakati namchungulia naye anjifanya kama anaangalia simu. Eh. Kwa basi nikalirudia ile zigo hivi. Kwa onesha ofisi. Eh kwa sikumbe hapo ile mtoto ananionyesha kitu kwenye simu. Afu kwa kama kanifanya simu hivi. Afu kama ananiangalia mimi usona. Afu mimi niko zangu huko sasa ndo nalitathmini ile zigo. Wow, na sababu wow, mengi wow, logalithi wow. miangapi mipigwa hapo minus. Sasa sikilinuka wewe. Bana kaambia mshu wewe tulianzishia lakini mada ile zigo. Mbona tena imekopoa hivyo? Nilikuwa nakutania. Kwa hiyo utanea. 
That is not okay basi pesa. Kondo vitu vya si tuangalia tena. Mm, wewe mpenzi ni ni date naye kama miezi kadhaa hivi kwa nini uko ni mtu kama wewe natia shade hivi. Mm. Mm. Niko nani huyu ni asa na take za za hivi. Natia zangu shade tu. Wewe ukinongasha mimi dote na kusikiliza. Ni kama nilikuwa na kuangalia. Kumemacha vipi? Kumemacha uko pesa ngo pesa. Tao semaje kuhusu mboi kwamba sikuangalia? Eh sasa jambo sana. Kusini accuse bana. Ah ndio kazi ya miwani usiku wanaume, is it? Ah ah. Eto anage mwenyewe na sio kazi yao. Mwenyewe na shanga. Sasa sasa jamani. Basi sasa bado usiwatetee sana. Sasa tunaangalia nini? Hiyo sasa nyie si mnaangalia maniga. Eh? Maniga flani tusipatolu nini? Bonge la fua sex pack nini madondoka? Kafungua za kirenje. Maelewa bana. Angalia nina si tuangalie. Lakini sisi tupendane au sisi bana? Hicho tu ndo kinachotakiwa. Back story ya mpenzi wako. Eh zamani inaweza kusababisha ukaachana naye hapana kweli mmm background maana hiyo si ndio nadhani background ya mtu si ndio umemfanya hivyo ndio maana umempenda the way alivyo mm. ah kuna vitu vingine mnaweza mkawa mmeanza kuwa kwenye mahusiano alafu ulikuwa hujavijua au hajakwambia alafu later on unakuja una faida basi hapa nikupe mfano kidogo mm. eh brother mimi hapa ndo nadondoka niko nimekuta hapa na mtoto mzuri kama huyu mm. eh afume na wewe Bana na kama kumbe gari mpenzi wako namjua mimi. Bana bana namjua wewe. Nani kashapiga? Bana tanalee kashafu mua yule. Unajua tena wana tena yeye. Kwa hapo mimi ninapokutea hivyo ndimo unaweza ukachana mpenzi wako kwa sababu mimi ninapokutea bandi. Ni mwanangu wewe. Siwezi nikasikiliza yani kwenye haya mahusiano ya watu wa mambo ya watu wawili. Mambo ya third party mimi kwangu sio mchongo. Awe third wheel wewe utaki. Ah wewe sio mchongo wangu. Mimi nishaaminia nishaaminia. Jambo langu jambo langu yote hizo tokea si nipasi acha pita. Mm. Alinificha kulificha lakini sasa si mkutano na mchongo na mimi ni mchongo nikutana na mwanamume. Ah mimi kwa upande wangu. Okay. Likiwa yani akiwa kitu kicha cha kawaida sawa. Lakini kikiwa kitu fulani ambacho ilibidi yeye aniambie. Akusema. Afa aje sema. Hapo kidogo atanitia ukakasi. Yeah. Naweza kamtupa kabisa sababu ya story. Eh yani kwa sababu sasa ndakuwa simuamini, yani ndakuwa namuona 44 hivi. Yeah, baki usikizie kitu cha pasti cha nini ambacho kishatokea. Ah sasa kuna account vipi? Una vitu vingine nao sometime mnakuwa mnaongea. Mm. Eh yani sio yani ah sijui lakini sijai haijai kunikuta lakini sijui. Labda kinikuta ndo nitajua siku hiyo. Mm. Mm. Kwa hiyo masista wewe hapana. Haiwezi kukuvurugia background. background ya mtu. Labda iwe severe case. Labda unaweza kukuta mtu labda alikuwa na ana historia ya ukicha, mm. labda alishafungwa kwa <laughs> mental hospital. Hivyo ni vitu ambavyo kidogo vina. Mm. Kwa hiyo ndio kwa sababu ya ukicha aliyokuwa nao kipindi hicho. No, kwa sababu huwezi kujua. Unajua hivi vitu yes. ni kama ugonjwa. Yes. Thank you so much. Nimeona tena story ya yule Akothe, mabe, dada yule wa, wa Uganda, Kenya, Kenya, Kenya. Uganda yeah. mm. Yule dada aliolewa afika kama ndo wake kafa haraka sana. Mm. Watu wakamsimanga sana mitandaoni ya kuwahi kuongea mm. chochote. Lakini kwenye interview yake alisema the guy aliyemua. Mm. Kumbe alikuwa anakula di uh, vidonge vya ni yule mtu wa nini bipolar na makasirani mm. ghafla tu yeye. Mm. Afa alikuja kumwambia baada ya wedding. Mm. Baada baada tena sio tu yani baada kuzengua ni baada ya wedding. Mbona hivyo? Akaba bana unajua mimi paka natumia na vidonge na nini na nini lakini niliogopa kukuambia mapema kwa sababu ningekwambia ungeniacha tusingeoana. Umeelewa eh? Yes, hapo nimekuelewa my sister. Kwa mambo kama hayo sensitive. Yeah, kuna vitu vingine kama hivyo. Um Yeah, so yani vitu ambavyo labda ni ni health related issues. Alaba alikuwa kama ana mtoto afajaye kukuambia. Unaweza kuachana? Ah, hiyo sio tatizo. Kweli? Okay, kwa mtu anakudate vizuri nini afu kama katikati ya show hivi unapigwa simu na baby mama nini ah oh, ndo iPhone chukua leo watoto watatu leo watoto watatu no sasa unajua mara nyingine <laughs> nadhani situation kama hizo <laughs> nitajiuliza tu kwamba okay alikuwa na sababu gani ya kunificha kwa sababu wengine watu wanaficha vitu ambavyo wana, wanaogopa ya na nili kwamba hajui utachukuliaje au nini kwa hiyo mimi ni mtu ambaye nikiwa kwenye mahusiano huwa <laughs> naamini sana mtu anakatakata niambia kwa situation kama ikitokea nitamuuliza mm. na atakacho nitamuuliza tu reasons zake kwamba mm. okay kuna issue kuna watoto hivi okay what's the behind story yani mm. kulikuwa kuna sababu gani ya wewe kuficha na ataniambia atakacho niambia if it makes sense mm. it's okay lakini kama nikimuona yupo then then labda usikute hata hiyo ndio inaweza ikafanya labda yeye awe afunguke zaidi ya vitu vingine ambapo labda nilikuwa mm. bado sijavijua asa mm. yeah lakini <laughs> ni picha ya shetani nikapata watoto watatu chap chap <laughs> Jiani hapo sio jua. 
Kitu kai. Mimi bana my sister ameni fresh sana. Mm, then my sister yule ni wife material, ana porokushani, anajiamini. Mwanamke inabidi ujiamini. Mhm. Uweze ukayumbishwa yumbishwa tu. Ehe. Yaani huyu ni kwamba wewe upiga simu usiku wa 8 anakupokelea afa na kuchosha vile vile. Mm. Afa kutoka pale kama umejilaza vibaya vile anakufunika vizuri mpenzi wake. Umeelewa bana? Wewe hapo ndo unahitajika wawepo wengi sana. Sio watoto ambao tu simu imeingia usiku si Janet basi ndo tena na kofi unaniamshia na kofi angani. Hivi unajua ukampiga kofi kwa NPA wenye sikio nkafa. Ukapata mada kesi. Umeelewa? Kafia mm. geto. Umeelewa ba? Ehe. Sasa mimi bwana leo washikaji zangu nataka niwapeni maswala true sauda. Mhm. Mm. Lakini sasa ninachokuambia ukifanya naomba ukifanya ukishindwa ndugu yangu inabidi uleze kwa short. Mm. E, mimi hapa kwa sababu mimi ni gentleman. Mm. E, mimi nitamnyoya mtoto short zake. Au sio? Yeah. Mimi mwenye mfungo nitapambana nao, e, si Wewe mwenye mfungo mimi na wewe tutapambana pamoja short letu ili hapa. Sawa bana? Unyao. Haya. Sasa tuanze na mdala tuanze na mkaka. Ladies first. Ladies first. <laughs> Ah, wala kama shot ya bana. Boy my sister wanza unataka tupige truth au dare. Truth. Truth. Yeah. Ah. Umeshae kuiba. Kama wewe kuiba mtu pesto, hata kama utotoni. Eh, hey, yeah, ndio. Wewe ni pesto story ilikuwa aje siku hiyo. Ah, oh mama Mungu wangu hapo pata angalie hii interview. <laughs> Ah <laughs> <laughs> uh, mama gradi usiangalie angalia code lakini huko ikichamsho msho usiangalie. Uh-huh. Oh my god this is so embarrassing. <laughs> Nakumbuka Oh god. Nilimwibia mama hela. <laughs> Nadhani kulikuwa kuna birthday na kuja ya boyfriend or something. Ah, yeah kitu kama hicho. Uh-huh. Yeah and nilikuwa na I need kununua a certain jersey my boyfriend wants a basketball mm. kwa hiyo ilibidi ninunue a certain jersey yeah and i didn't have money <laughs> 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 pita kidogo kwa mama yeah kwa sababu sikuwa natuma sana yani kitu chochote nenda kwenye pochi yangu nenda kwenye pochi yangu sasa siku hiyo nikakuta kuna usd zilezi moja yani yeah kwa hiyo nimpiga mama 2006 i remember kwa meza form 4 yeah Jamani mama ya 2006 tumeasamea. No, I'm, I'm sure she doesn't watch mm. this. Tulichukua moja tu. <laughs> Kwenye zile 100 zile nyingi tulichukua moja tu. Alafu mbona mtoto naye akaenda kumnulia baby, alafu akaenda zao na kidetu aka enjoy. Mm? My brother wewe hapo sasa. Truth or dare? Njoo turde tu mboni. Turde. Mm. Eh. Hey. Sawa. Turde tu. Niwaambie mpigie simu. Mm. Itumie contact yako ya saba fungua kwa simu yako kwanza ndoki ngwe saba eh contact yako ya saba tutumie hapo picha yako moja ameyeisho sana ye 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 of pictures na ndiye ngwe saba chatie ngwe saba ni a boss yeah a boss a boss a contact 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 ya saba ya saba ah nikajua kwenye chat a a contact ya saba contact mm ye ye Be, abedi vitabu books haya bwana abedi em, nomba umtumie picha yako moja ameisho sana au oh, mwana simkumbuki hata eh? <laughs> simkumbuki hata hapa ninunuzie kitabu ndio kweli kitabu kweli eh yeah, si mpigie short tu njama yeah, utapiga tu short sawa ah uh, leo nenda kupanda glass leo ndio aunuko vizuri mmm kwa nini fresh kandamizi eh sawa bado ndugu yangu nampa any response sasa una ipimaje kama ni short au double short? Ni short ya nani? Unajua vitu kama hivi havina shida. Havina shida eh? Eh, pia sasa kuna vitu vingine. Haina kile hivi eh? Hii hapa kile chake si nzuri. Ah. Kile chake hata unaweza kuendesha gari lakini usikizidishe tu. Sawa. My sister for truth or dare. Eh, leo nakwisha mimi Mungu wangu. Truth. Mshauri kumtumia SMS kwa mtu ambaye humjui kwa bahati mbaya afu akawa kinyanga hivi mpaka mkajikuta mkawa shikaji hapana no tunakosea yeah. muamala labda kosea muamala mm. eh hey, mnipe hiyo kosea muamala hiyo ilikwaje hiyo trap hizo <laughs> ah! yeah trap music yani nilikuwa namtumia mtu mwingine alafu 
ikaenda material yes sio sio mambo ya material oh, okay. yani ilikuwa ni payment ya, ya mtu mwingine and then ikaingia kwa mtu mwingine then huyo mtu mwingine kwanza hakupokea simu hiyo siku nzima Mungu wangu jambo liko wewe nini hapana msisi 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 siku nzima mm. kwa sasa hapo na kwa wakati huo sasa lazima utafuta kwanza plan B as unajaribu kupiga simu kwenye mitandao mara mm. kwambia subiri masaa haya 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 mm. eventually ali alirudisha 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 yeah. 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 kwa amani kabisa yani kilichotokea ni wale kwenye mtandao wali wali block okay. eh hakuweza kwenda kuitoa haraka okay yeah kama sijamaliza nataka wanangu uh, muape neno vijana ambao wanatamani kuwa kama nyinyi eh a sister mhm mpe ne binti wa kike ambao wanatamani kuwa kama eventful okay ah uh, mimi nachoweza kumwambia mtoto yote wa kike anataka kufanya kitu chochote mm. nadhani kitu cha kwanza ni uwe na drive kwamba mimi nataka kufanya jambo fulani. Mm. Mimi nilipokuwa ninaingia, mimi sikuwa hata na, na hiyo talent kabisa kabisa kabisa. Mm. Nilionto anaweza nikafanya kitu gani ambacho kwanza sihitaji capital sijui nini stuff like that. Lakini nilikuwa na ile drive kwamba nataka kufanya hichi kitu, yani piga huwa garagaza lazima niweze. Mm. Come rain, come storm, come sun, lazima niweze. Mm. Kwa kitu cha kwanza lazima mtu uwe na drive. Cha pili uwe na confidence uweze kujiamini kila kitu unachotaka kufanya kwamba utafanikiwa. Ya lazima ujiamini kwanza wewe kabla mtu mwingine yote akuamini. Kwa hata kwa sababu lazima utakutana na watu wengi ah utaweza ah bwana wewe hautaweza. Ah bwana uajire ah au mwenelewa ya maana hujasiamali. <laughs> It's not for the week. <laughs> ni rahisi mm. sana ku ku, ku give up. Yaani mm. ni rahisi sana. Yaani ku give up ni rahisi kushinda hata kut, ile drive ya kutaka kuanza. Kwa hiyo uwe na drive cha pili uweze kujiamini cha tatu uwe na discipline discipline lazima uwe na discipline mm. ya kwamba nita nataka kufanya kitu hiki consistent kama unafaa kufanya hiki usiache uendelee kufanya hiki mpaka pale utakapo master your craft mm. na ndo, ndo utaweza sasa kusema kwamba una relax yeah? na cha nne nadhani uwe ni mtu ambaye unapenda sana kujituma na kujiongeza usiwe mvivu. Mm. Yeah, just try. Yaani uweze ukashinda. Mimi nakutanaga na watu wengi sana wanakuambia, "Yaani mimi ninapenda sana kupamba. Yaani it's my passion." Nawaambia mimi mm. I didn't have the passion. Yaani nilisema kwa nataka kufanya na nita yaani nita force mm. mpaka niweze. So mtu yeyote ambaye ye yeah, umesema you have the passion mm. utaweza utashindwaje mimi hata sikuwa na passion yeah. mm. yeah, no, mimi sikuwa mm. na passion kabisa i just didn't have money and i was like what can i do mm. basi yeah okay zingatie hilo nae my brother kishauri uh, kijana kishauri kwa <coughs> vijana kwanza nadhani <coughs> kila mtu ameleta kwa ajili ya purpose mm. ya kufanya kitu fulani Mm. kuna kile kitu ambacho unakifanya unatumia minimum energy unatumia nguvu kidogo lakini mm. output ni kubwa mm. yani kitu ambacho unitest yeah. unaweza kufanya simple mm. alafu watu kila mtu aka appreciate sasa hicho ndio mchongo wako nje ya profession nje ni kuna kitu chako tukilokifanya mm. eh either unaweza kani ukiingia jikoni wewe ukipika mm. yani mm. kila mtu wewe jamaa noma wewe jamaa ukipika noma mmm au watu ukiingia uki ni vitu ambavyo unafanya for fun tu lakini ndio mm. sehemu ya kujitafutia humu Sasa unataka kutumia minimum energy na kutoa maximum output mm. kuundo mchongo wako wa kwanza. Kitu cha pili faith. Believe, yeah. jiamini unachokitaka kufanya utakifanya. Kufeli kupo kwenye kitu chochote kufeli kupo. Mm. Lakini kinacho matter ni consistency. Na the more unakuwa na consistency, the more ni, ni za ndio hapo unazidi kupata ujuzi zaidi wa knowledge na ongezeka ya kitu kwa sababu unakutana mm. changamoto na unapotatua changamoto maana kinaongeza knowledge no, katika hicho kitu cha ambacho unakifanya sasa alafu kitu cha tatu discipline mwenyewe anaenda kuja discipline hapo mm. amna kitu cha muhimu kama discipline kuwa na discipline lazima uwe na discipline alafu kitu cha nne positivity yani kuwa na mm. mambo yenye waza vitu chanya ogopa sana kuwa na seko ambayo ina vitu negative sasa yani unasema the first four of people you see every day you become like them Mm. angalia mazingira unaopatikana sana mm. watu wanao kuzunguka hamna kitu kina power kama mazingira oh, mazingira ni rahisi sana kukuchange kwa angalia mazingira unaopenda kushinda mm. kwa ili ku protect kitu kilicho nacho watu wanao unaoishi nao kama scan na utakuwa eh, mtu wa yani, scan ni kweli utaanza kuona mwanzo ni maskani ni waki lakini this time unavyoenda unaona maskani mbona unyama mm. mm. kwa watu wanao surround nao angalia sana mazingira yako yarinde sana mazingira yako na watu ambao una hang nao 
hivyo bwana <coughs> mimi nimependa hiyo na mimi hapa mi na lolote mimi yes, sina lolote mimi msikilizaji ndugu msikilizaji listener ndugu mm. zangu leo walikuwa talkative mimi nilikuwa listener bwana nimefurahi sana my brother thank you so much madini ulonipa bwana yes, bwana shamba eh mzee wa manyani mzee wa manyani mzee sister eh swala lako sasa nitaanza kulipigia pigia mahesabu Mm, kwa kama milioni 30 itoshi ile kwenye yale watu wangu 1000 bibi nianza kutafuta milioni 50 jamani natafuta milioni 50 ya mapambo kwa hiyo sasa ukianza kuona na wapeni naanza sabini ah mimi si oye eh, bana ku... basi ndio nishagairisha na show na ifunga sabini mapambo wanangu watakunywa nini watakula nini sasa yeah. wanachanga hizi watu wanachanga wewe wewe unaweza ukachangisha wanangu milioni afu unaenda pale tu wanywe zao bia 4 unaona unaona wanao wana wakuchanga wewe unataka kunitafutia ubana wanangu wana wakuchanga waoni <laughs> wana wakuchanga wafikisha milioni wewe sema unaona anaweza kunipa milioni 2 afu eti aje aje pale apige joni woka moja akitoa milioni 2 anataka joni Nuoka kwanza nataka tibo yake afile jonoka siko zinakuja zio nakuja na Dorine. Bwana jamani ana sahau pale kama itakuwa kwenye wedi. My people on my fry sana. Thank you so much. Eh watu wangu wa nguvu kabisa. Black label. Eh Johnny Walker. Bwana nitakuja kwa peni siku moja story ya Johnny Mtembezi. Johnny Mtembezi ukiboko kabisa ukatembea dunia nzima ndio maana inaitwa bwana Johnny Walker. Sasa ila tulikuwa kwenye the junction. Now see you. We out.